സഹോദരങ്ങളെ ഫലസ്തീൻ ആരുടേതാണ് ഫലസ്തീൻ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി പറയുന്ന ഒരു ഗൗരവമായ കാര്യം ഈ വിഷയം ഇന്ന് പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് അതിന് ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഈ വിഷയം ഒരൊറ്റ തവണയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നതാണ് കാരണം ഈ പ്രസംഗത്തിന് രണ്ട് തട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതേ ഹെഡിങ്ങിൽ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ പടയോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഫലസ്തീനും കുതുസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലവും പ്രൗഢവുമായ ഒരു ഭാഗം എ ഡി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി നടത്തിയ പടയോട്ടം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അവിസ്മരണീയമാണ് ആ ചരിത്രം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാലേ ഇത് പൂർത്തിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആരുടേതാണ് ഫലസ്തീൻ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും ശേഷമുള്ള ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രസന്റ് സാഹചര്യവും രണ്ടാം ഘട്ടമായി അതിൻ്റെ ആ ഭാഗം പറയും ഇന്ന് ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല രണ്ട് ജൂഡന്മാർ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ജൂഡന്മാരെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ചില വാക്കുകൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടോ പോലും പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു രീതിയും നമ്മളിൽ പല ആളുകളിലും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തമ തമസ്സാക്കപ്പെട്ട തമോവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് പി ടി എ ആണെങ്കിലും റോയിട്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇന്ന് ഒരു അശബക്കത്തു സഹയോനിയ ഒരു ജൂത നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ മൊത്തം വാർത്തകൾ അതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ വാർത്തകൾ പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് ഇന്ന് പ്രയാസകരമാണ് ഇന്നലെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പ്രഭാഷണത്തിനല്ല വാഴനല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ അതിനിടയിൽ നിന്ന് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് എന്ന് കൗതുകകരമായി ഇന്നലെ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി എന്നതുപോലെ ഇന്ന് ലോകത്തെ വാർത്ത മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അവൻ്റെ പ്രസന്റ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ കൊള്ളൽ കൊടുക്കലുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മുഴുവനും സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ജൂഡ ലോബിയുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുക എന്നത് അത് അവർ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ വിഴങ്ങ് വിഴുങ്ങാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് നിർബന്ധിതരാണ് അതെല്ലാം ഗൗരവമായി അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ജൂഡായിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം ബനു ഇസ്രായേലികളുടെ ഭൂമിയാണ് സത്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് എന്ന് മുക്കദ്സും പരിസരവും ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭൂമിയാണെന്ന് ചരിത്രം അറിയാത്ത ചില ആളുകൾ ആധുനിക പ്രപകണ്ടകൾ കേട്ടും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയ ചില അല്പജ്ഞാനികൾ ഇതിനകം ധരിക്കുകയും ആ രൂപത്തിലുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ പോലും ഇന്ന് സുലഭമാണ് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അതിന് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവമായ ചില അച്ചുടണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവതരിപ്പിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ മുത്തക്കങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം എന്ന് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോക ചരിത്രം തന്നെ സത്യത്തിൽ അറബ് ഇസ്ലാമിക ഇസ് അറബ് ഇസ്രായേലി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലോക ചരിത്രം ലോക ചരിത്രത്തിന് തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ ലോക ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അറബികളും ഇസ്രായേലികളുമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റോമികളാണ് റോമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടം വരെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സിവിലൈസേഷൻ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കിടമത്സരങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു റോമിൽ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ വഴിയാണ് ഒരു കലണ്ടർ ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ അടക്കമുള്ള 
ലോകത്ത് പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഒരു ലിപി സത്യത്തിൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിപി പോലുമല്ല അത് റോമൻ ലിപിയാണ് ഇതൊക്കെ പലർക്കും അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് റോമിൽ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങളായി ഒരു സംസ്കാരം ലോക റോമിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിന് യുദ്ധങ്ങളുടെയും കിടമത്സരങ്ങളുടെയും മിഥ്യാധാരണകളുടെയും അല്ലാത്ത ഒരു അടിത്തറയൊന്നും അതിനില്ല എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് അതിനപ്പുറം ഒന്നും റോമിന് അവകാശപ്പെടാനില്ല റോമിൻ്റെ കലണ്ടർ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ അല്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ അല്ല റോമൻ കലണ്ടറാണ് ജനുവരി എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലില്ല ഫെബ്രുവരി എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലില്ല മാർച്ച് എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലില്ല ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഇതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇതെല്ലാം റോമൻ ഭാഷയാണ് റോമക്കാർ ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങളായി ഒരു വ്യതിരിക്തമായ സൊസൈറ്റിയാണ് പക്ഷേ മിഥ്യാചാരണങ്ങളുടെയും സങ്കല്പങ്ങളുടെയും വക്താക്കളാണവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ നാമങ്ങളാണിവ അവർ പ്രധാനമായി ആരാധിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അപ്പോളോവിനുമായിരുന്നു അപ്പോളോ എന്നാൽ സൂര്യനാണ് പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ളത് അത് റോമൻ ദേവതകളാണ് അത് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാന്റിയൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി വന്നപ്പോൾ അപ്പോളോവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മഹാനായ സീദ്ന അലീസയെ അവർ സങ്കല്പിച്ചതാണ് അലീസലാം അല്ലാതെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് അലീസ ജനിച്ചത് എന്നതിൽ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ലഭ്യമായ ഒരു ചരിത്രവും ഇല്ല എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ലോകത്ത് രണ്ട് ചരിത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചരിത്ര കുതുകികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ധരിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വാതിൽ തുറന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അറബികളുടേതും ഇസ്രായേലികളുടേതും ഇസ്രായേലികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഗം തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നത് യാക്കൂബിന്റെ പേരാണ് അലൈസലാം യാക്കൂബിന് ഒരു ഓമന പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാനു കുഞ്ഞിപ്പ കുഞ്ഞാപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ സയ്യിദിന യാക്കൂബിനുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്നാൽ യാക്കൂബിന്റെ മക്കളാണ് അവർ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പെരുകി പൊന്തി പൊങ്ങിയിട്ട് ഏഷ്യനാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കോടിക്കണക്കായ മനുഷ്യരായി അവർ വളരുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്തത് അവരിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കായ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുള്ളത് സീദ്ന ഇബ്രാഹിമിന് മുമ്പ് ആകെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ആറോ ഏഴോ ആണ് സീദ്ന ആദം സീദ്ന ഷീർ സീദ്ന ഇദ്രീസ് സീദ്ന നോ സീദ്ന ഹൂഡ് സീദ്ന സ്വാലിഹ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലോകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് സീദ്ന ആദം സീദ്ന ഇബ്രാഹിമിന് ശേഷം ലോകത്ത് വന്ന പ്രവാചകന്മാർ ആറോ ഏഴോ ആണ് ലോകത്ത് ഒന്ന് സീദ്ന ആദം സീദ്ന സീദ്ന ഷീർ സീദ്ന നോ സീദ്ന ഹൂഡ് സീദ്ന സ്വാലിഹ് വളരെ കുറഞ്ഞ രവിമാർ സീദ്ന സീദ്ന ആദം സീദ്ന ഷീർ സീദ്ന സീദ്ന നോ സീദ്ന ഇദ്രീസ് സീദ്ന ഹൂഡ് സീദ്ന സ്വാലിഹ് ഹലർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് മിൻ അഹ്ഫാദിനോ എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഹലറിനെ പറ്റിയുണ്ട് ബല്യബിനു മൽക്കാൻ എന്ന ഹലർ ഒരഭിപ്രായം സെയ്ദിന നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകൻ സാം നബിയായിരുന്നു എന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാറോ ഏഴോ അത്ര അപ്പോൾ പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കായ നബിമാർ എവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇബ്രാഹിം വന്നു അലൈഹിസ്സലാം ഇബ്രാഹിമിന് രണ്ട് അലൈഹിസ്സലാം പുത്രൻ രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഒരു പുത്രൻ സെയ്ദിന ഇസ്മാഇലാണ് ഇസ്മായിൽ വഴി ഒരു നബി മാത്രമേ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പറയ ഇത് പഠിക്കൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാണിച്ചത് 
ലോക ചരിത്രത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബ്രീഫായി പറഞ്ഞുതരാം ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ബനു ഇസ്രായേലികൾ എന്ന് പറയും നമുക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് ഇവർ എന്താണ് ഇവരെ ചരിത്രം നമുക്കറിയില്ല കഥ ബനു ഇസ്രായേലികളെ പഠിക്കാതെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നതിന് പൂർണ്ണമായും തുല്യമാണ് പൂർണ്ണമായി തുല്യമാണ് അങ്ങനെ അലങ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ പറയും കഥ അറിയാവുന്നത് ആട്ടം കാണുന്നത് പോലെ ബനു ഇസ്രായേലികളെ പഠിക്കാതെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇനി അതിനപ്പുറം ഒരു രേഖ അതിന് പറയാനില്ല അത് കൃത്യമാണ് കാരണം ഇസ്രായേൽ ഈ സമൂഹത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലോകത്തിന് ചരിത്രമില്ല സീദ്ന ഇബ്രാഹിമിന് രണ്ട് അനൈസ്ലാം രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സീദ്ന ഇസ്മായിൽ ഒന്ന് സീദ്ന ഇസ്ഹാക്ക് സീദ്ന ഇസ്മായിൽ വഴി ഒരറ്റ് നബിയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കിട്ടി എന്നതാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നബിമാരൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഇതിനാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം നമ്മൾ യാക്കൂബിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്ന് പറയാവുന്ന നബിമാരുടെ പിതാവാണ് സീദ്ന യാക്കൂബ് രണ്ടർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലക്ഷക്കണക്കായ നബിമാരെ അവരിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ഒരു കാരണം കാരണം അവർ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്ദി കെട്ട സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ നബിമാർ അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നത് എന്നിട്ട് അവർ നന്നായിരുന്നില്ല ജൂതന്മാരെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ താരീഖ് പഠിക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് സൈദ്ന സൈദ്ന ഇബ്രാഹിമിന്റെ സൈദ്ന ഇബ്രാഹിം അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു പുത്രനാണ് ഇസ്ഹാക്ക് രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ ഈ പുത്രൻ ജനിക്കുമ്പോൾ സൈദ്ന ഇസ്മാ സൈദ്ന ഇബ്രാഹിമിന് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാണ് അവരുടെ ഉമ്മ സാറാക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വയസ്സാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാഭാഗ്യത്താലും ഔദാര്യത്താലും ഈ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ ഈ വർഷം പോയി ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ്ന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു കബറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇന്നലെ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വികാരം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി കാരണം മുസ്തഫ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും പറയുന്ന ആൾ സൈദ്ന ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പുത്രനാണ് ഇസ്ഹാക്ക് ഇസ്ഹാഖിനെ കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ യാക്കൂബിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിനോട് പറയേണ്ടതില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നും ചിന്തിക്കണം ഖുർആൻ ഒന്നും വെറുതെ പറയുകയില്ല അള്ളാഹു ഒരു സന്ദേശവും വെറുതെ നൽകുകയില്ല സാറബിവിയോട് പറയാഹുമാന് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു സാറക്ക് സാറാ ബിബിക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു എന്നാ അങ്ങനെ പറയേണ്ടതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇബ്രാഹിമിന് നേരത്തെ തന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സന്തോഷം ഇസ്മാലാണ് സന്തോഷമില്ലാത്ത ആൾ സാറ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാതെ എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം അതിലൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു അന്ന് സാറക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ സാറയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ഹാക്ക് എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ യാക്കൂബ് എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ യാക്കൂബ് എന്നത് സാറയുടെ കുട്ടിയല്ല യാക്കൂബ് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ കുട്ടിയാണ് അടിസ്സലാം പിന്നെ ഇതിനെ സാറയോട് പറഞ്ഞു അതിന് കാരണമുണ്ട് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ കുട്ടികളുണ്ടാകാത്ത വിഷമം നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ഹാക്കിന് ഉണ്ടാവില്ല മകൻ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അയാൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പിന്നെ അയാൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായി വലിയതായി അതിന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കുട്ട
നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈ തലനരക്കുന്നവർ വരെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഗതികേടൊന്നും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങളെ കുട്ടിക്കും പെട്ടെന്ന് കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ യാക്കൂബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കാരണമുണ്ട് യാക്കൂബിനെ പറ്റി പറയാനൊരു കാരണം കുട്ടിയില്ലാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഉമ്മുന ആ ഉമ്മയോട് പറയാണ് ഒരു മോന് വരാനുണ്ട് യാക്കൂബ് വന്നാൽ കുട്ടികളെ ക്ഷാമട് തീരും പിന്നെ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കായ വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ പിതാവാണ് സൈദ് യാക്കൂബ് അംബിയ ആണ് അംബിയാക്കളുടെ രഹസ്യം എന്ന് ചില മുഫസിരിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അംബിയ എന്റെ രഹസ്യമാണ് സൈദ്ന യാക്കൂബ് വലിയ ആളാണ് സൈദ് യാക്കൂബ് അതൊക്കെ വലിയ കഥയാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ ആക്കൂബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട പതിനൊന്നാമത്തെ മകനാണ് സയ്യിദ് യൂസുഫ് അവർ കൻആനികളാണ് കൻആൻ എന്നാൽ സിനായ് മരുഭൂമിയുടെയും അപ്പുറത്ത് ഷാമിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്താണ് കൻആനിയിൽ ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങളായി കൻആനികൾ വസിച്ചിരുന്നത് കൻആനികൾ പല ഭാഷകളും സംസാരിച്ചു ഇരുന്നുവെങ്കിലും അസ്ലൻ കൻഹാനികൾ അറബികളായിരുന്നു ഈ കൻഹാനികളിൽ പെട്ട ഒരാള് കൂട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന യാക്കൂബ് വസിച്ചിട്ടുള്ളത് യാക്കൂബിന്റെ അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന ഇസാഖും ഇബ്രാഹിമുമാണ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അസല് ബാബിലോണിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പട്ടണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പട്ടണങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നു എന്ന ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉർ യു ആർ ഉർ ഉർ എന്ന ഗ്രാമമാണ് ലോകത്തെ പട്ടണമാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജെറീകോ ആണ് അരിഹ ചെങ്കടൽ തീരത്തുള്ള സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന അരിഹ ജെറീകോ ആണ് ലോകത്തെ അതിപുരാതന പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ പട്ടണങ്ങൾ ആ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചാണ് സഹിത യൂഷ സൂര്യനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ സംഭവം മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നേക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ പട്ടണമാണ് ആ പട്ടണത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ജൈത്രയാത്രയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാല് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ആൾ സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാൽപാദം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി കാബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് അതിന്റെ അസർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു ഒന്നും വെറുതെ വെക്കൂല ആ കാൽപാദത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയും മക്കാമ ഇബ്രാഹിം എന്ന കല്ലിന് താഴെ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ മക്കൂലാണ് അള്ളാഹു മക്ക് തൂഫീക്ക് തരട്ടെ പല ആളുകൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ കുടുംബത്തോട് കൂടെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ കാൽപാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ എത്തിച്ചേരട്ടെ അവിടെ ഒരു ആ കാല് ഒരു കാലിങ്ങനെ കാൽപാദത്തിനായിട്ട് അയാൾ അസറു ഖദമി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം ആ കാലിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ഒരു കാലാണ് അതൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം ഇവിടെ സമയം വിശാലമല്ല ആ സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് തന്റെ കൂടെ വസിച്ചിരുന്ന മകനായിരുന്നു ആ ഖലീലിലായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ കൂടുതലും പൊതുസിന്റെ പരിസരത്ത് ഖലീലിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന് പേരുണ്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കിണർ ന്റെ പരിസര ആയിരുന്നു സയ്യിദ്ന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മിസ്രിൽ നിന്ന് നേരെ ഫലസ്തീനിലേക്ക് ഹിജറ വന്നപ്പോൾ ആ പരിസരത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിന് ബിർസബ എന്നാണ് അതിന് പേര് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലം വന്നപ്പോൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോഴും അതിന് ബിർസബ എന്നാണ് ആ പ്രദേശം കാണാനും ഈ വർഷം ഈ സാധുവിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായി അവിടെയാണ് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം ലോകത്തെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഒരു വല്ലാത്ത ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന ഒരു മണ്ണാണത് അവിടെയാണ് സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം അവിടെ താമസിക്കുക അലൈഹി സ്വലാം താമസിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കൂടെയുള്ള മകനായിരുന്നു സയ്യിദിന ഇസാഖ് ഇസാഖിന്റെ പുത്രനാണ് സയ്യിദിന യാക്കൂബ് യാക്കൂബിന്റെ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ 
യാക്കൂബ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ഏകദേശം മെഡിറ്ററേനിയൻ പരിസരത്തേക്ക് നീങ്ങി ഏ പഴയ മദിയൻ ഐക്കത്ത് സമൂഹം താമസിച്ചിരുന്ന മദിയൻ ജോർദാനിലെ ചില പ്രത്യേകമായ ഭാഗങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഈ ഷാമിൻ്റെ ചില പ്രദേശം ഇതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന യാക്കുബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെയൊന്നും അകലെയല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്താണ് യൂസുഫ് നബിയെ പൊട്ടക്കിണത്തിൽ എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്നൊക്കെ അവരുടെ നാട് കൻഹൻ മണ്ണാണ് പിന്നീട് പൊട്ടക്കിണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വഴിയാത്രക്കാർ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈജിപ്തിലെ ചന്തയിൽ വിൽക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇസ്രായേലി മക്കൾ ഈജിപ്തിൽ വന്നത് അടിമയായിട്ടാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചരിത്രം ലോക ചരിത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം അത് പഠിക്കാതെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പഠിക്കാതെ എന്ത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഖുർആൻ പഠിച്ച പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഖുർആാന്റെ ചരിത്രം അറിയുകയില്ല എന്നത് വേദനയോടെ ഞാൻ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുക ഇത് ഒരു ദൗർഭാഗ്യം പിന്നെ കൃത്യമായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു താരീഖ് വെച്ച് ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു രീതി ഖുർആാനിനില്ല പക്ഷേ ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് കയറിക്കൂടി പഠിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്തു ഇറക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല ഖുർആൻ അതിൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വലിയ വ്യാഖ്യാനം പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രം മുഴുവനും അവിടെ നഖചിത്രങ്ങളായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചേ മതിയാവും ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ റാഹലിന്റെ മകള മകനാണ് സഹിദിന റാഹലിന്റെ മകനാണ് സഹിദിന യൂസുഫ് റാഹൽ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു റാഹലിന്റെ ഖബറും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി റാഹൽ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു റാഹലിനെ കല്യാണം അന്വേഷിച്ചു സഹിദിന യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പക്ഷേ റാഹലിന് ഒരു ജ്യേഷ്ഠത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ നിർത്തിയിട്ട് അനുജത്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതില്ല എന്ന് മോശാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സീദിന യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റാഹലിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു റാഹലിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ റാഹലിന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിൽ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ തൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള താല്പര്യം പോലെ റാഹേൽ സുന്ദരിയും സുഷീലയും മതഭക്തയും വളരെ നല്ലവളായിരുന്നു റാഹേൽ റാഹേലിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു സയ്യിദിന യൂസുഫ് അലി സ്വലാത്തു സയ്യിദിന യാക്കൂബ് അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാം അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി റാഹേൽ ഫലസ്തീനിലെ കൻആൻ മണ്ണിൻ്റെ പരിസ് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യധാമമായിരുന്നു റാഹേൽ ആ റാഹേൽ എന്ന അതിസുന്ദരിയുടെ മകനാണ് ലോകസുന്ദരനായ സീദിന യൂസുഫ് അവരുടെ അനുജനാണ് ബിന്യാമീൻ ഇതാണ് പക്ഷേ റാഹേലും മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ പത്താള് ഒരു വകയിലും രണ്ടാൾ ഒരു വകയിലും ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഇത് അറിയലൊരു അനിവാര്യതയാണ് ഈ അറിവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കഥാപ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫലത്തിലാവില്ല എന്നും എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അത് അതിങ്ങനോട് കെട്ടിയും വീർപ്പിച്ചും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് കഥാപ്രസംഗക്കാരൻ നിർബന്ധിതനായി പോകും അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അയാൾക്ക് നാല് ദിവസം പറയാൻ ഒരു ചെറിയ കഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടുക എന്നത് ഒരു നോവലിസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 എന്തോ ഒരു കാര്യം ഒരു മൊല്ലാക്കയുമായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കണ്ടുമുട്ടലും ബന്ധമാണ് ഒരു മൊല്ലാക്കയുമായി ഏകാധ്യാപന വിദ്യാലയത്തിൽ എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഉഷ പൊള്ളാച്ചിക്കടുത്ത് ഒരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിൽ പാലക്കാടിനടുത്ത് പാലക്കാടിന് വാളയാറിനുമിടയിൽ ഒരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിൽ എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഉഷ കുറച്ചു കാലം അധ്യാപികയായി താമസിച്ചിരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനും അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒരു മൊല്ലാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എനിക്ക് എഴുതാൻ കാരണമായതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ജീനിയസ് ആയ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓ വി വിജയൻ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ഒരു ബന്ധമാണത് അതങ്ങോട്ട് പെരുപ്പിക്കണം ഇനി അവർ ചെയ്യുക എന്നതുപോലെയാണ് കഥാപ്രസംഗങ്ങളി
ആ രീതിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതനായ ഇബ്രാഹിം അത് അദ്ദേഹം റബി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചില്ലറ കഥകളും യൂസുഫ് നബിയുടെ പറ്റിയുള്ള ചില പെരുപ്പിച്ചു കൂട്ടിയ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ആ ജുലേക്കയുമായുള്ള അതും ജൂസഫ് നബിയുടെ താരീഖ് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയ ആ കുപ്പായം കയറിയ താരീഖ് മാത്രമാണ് ആകെ ഒരു കുപ്പായത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിയ ഒരു താരീഖ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊരു താരീഖ് അല്ലതാണ് അതൊരു വാക്കാറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽപ്പെട്ട പതിനൊന്നാമത്തെ പുത്രൻ സീദ്ന യാഹുബിന്റെ പുത്രൻ അതാണ് ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊന്നുമോൻ ആദ്യത്തെ പൊന്നുമോൻ ഈജിപ്തിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഈജിപ്ത് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഈജിപ്തിനെ മാറ്റിവെച്ച് ലോകത്തിന് ചരിത്രം തകഴിയില്ല ഈജിപ്ത് സംസ്കാരത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കാം പലതുകൊണ്ടുമായിരിക്കാം മുസ്തഫാ നബി സ്വല്ലാ അലിസ്ലം ഈജിപ്ഷ്യരെ കുറ്റം പറയരുത് ലാത്തസുബു അഹ്ല മസർ മിസ്രികളെ ചീത്ത പറയരുത് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ലോക ചരിത്രമാണ് മിസ്രികൾ നൈൽ നദി പുളഞ്ഞു നോടിപ്പാഞ്ഞു കളിക്കുന്ന നഫിസത്ത് ബീവിയുടെ നാട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ ആ നൈൽ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കഥയാണ് നൈൽ നദിയെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മളിൽ പല ആളുകളും പല ലേഖനങ്ങളും തന്നെ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് നൈൽ നദിയിൽ ഫിർ അവൻ മുങ്ങിച്ച തൂൺ സത്യത്തിൽ നൈൽ നദിയിൽ ഫിർ അവൻ മുങ്ങിച്ചാകൂല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നൈൽ നദിയിൽ മുങ്ങിച്ചാവണമെങ്കിൽ ഫിർ അവൻ നേരെ സുഡാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം അതിന് ഫിർ അവൻ്റെ മുന്നിൽ പോയ സൈദിന മൂസാനബിയും സംഘവും നേരെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോകണം എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കില്ല അവർക്ക് പോകേണ്ടത് കൺ ആൻഡ് മണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പൊ നേരെ മുന്നോട്ട് പോകണം അവർക്ക് അവർക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തേക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് മുറിച്ചു കടക്കാൻ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചെങ്കടലാണ് ചെങ്കടലിന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കൈവഴികളുണ്ട് ഒന്ന് അക്കബ ഉൾക്കടൽ ഒന്ന് സൂയസ് ഉൾക്കടൽ സൂയസ് ഉൾക്കടലിന് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദീർഘത്തിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വീതിയിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വീതിയിലും നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലും സൂയസ് പട്ടണം മുതൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രം വരെ എ ഡി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യർ കൈകൊണ്ട് ഒരു കനാൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എ ഡി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് സയ്യിദിന യൂസ് മൂസ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവര് അക്കാലത്ത് അവിടെ വെള്ളമല്ല അത് ചെങ്കടൽ മുറിച്ചു കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല അവർ അവർ പോയത് അവർ സത്യത്തിൽ പോയത് ഈ സൂയസ് പട്ടണവും ചുറ്റിയിട്ട് നേരെ സീനായ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കയറാൻ സീനായ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ ഫിറാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ ഫിറാവിന് സൽത്തണത്തില്ല എന്നതാണ് കാരണം അവിടെ അവന് അധികാരമില്ല ഇല്ല ഇതൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന കഥയാണ് ഞാൻ ആ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ കയറി വരാം സെയ്ദ് യൂസുഫ് അലി സലാത്ത് വസ്സലാം ആ അടിമ കുട്ടിയായി വന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ അക്കാലത്തെ ഫിറാവൻ മഹാനായ സെയ്ദ് യൂസുഫിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഒരു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം വഴി ആ ഫിർ അവന്റെ പേര് വലീദ് ബിൻ റയ്യാൻ എന്നാണ് ആ ഫിർ അവൻ മുസ്ലിമാണ് എല്ലാ ഫിർ അവനും കൂടെ ലാലത്തുള്ള അലിയല്ല ഈ ഫിർ അവൻ മുസ്ലിമാണ് വലീദ് ബിൻ റയ്യാൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അസ്ലമാൻ ഇസ്ലാമോ എന്നുണ്ട് അയാൾ റിയല്ലോ ആണ് എല്ലാ ഫിർ അവനും കൂടി ഫിർ അവൻ കേൾക്കുമ്പോഴത്തിന് ചാടണ്ട ഏത് ഫിർ അവനാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫിർ അവൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരമല്ല പേരല്ല അമാലിക്ക ഗോത്രത്തിലെ ആ ഏരിയയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രം അമാലിക്ക ഗോത്രമാണ് സയ്യിദ് നാം നൂർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ശേഷം പിന്നീട് ലോകത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ ലോകത്തെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംഗമഭൂമി നൈൽ നദിയും പരിസരവുമാണ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ലോക രാജ്യത്തെ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിന് ഇന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം അന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാളെ എല്ലാവരും ആദരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സയ്യിദിന യൂസഫ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ രാജാവായി അത് ശരിയല്ല ഈജിപ്തിൽ രാജാവ് ആയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശരി ഈജിപ്തിൽ രാജാവായിട്ടില്ല സയ്യിദിന യൂസഫ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ എക്കാലത്തും രാജാവ് റംസീസ് രണ്ടാമൻ വരെ നോഹി നബിയുടെ കാലശേഷം റംസീസ് രണ്ടാമൻ ബി സി
അന്നത്തെ രാജാവിൻ്റെ പേര് വലീദ് ബിൻ റയ്യാനാണ് വലീദ് ബിൻ റയ്യാൻ മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ട് രാജാവ് രാജസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ രാജാവ് കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസഫ് നബി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യാക്കോബ് നബിയുടെ പുത്രൻ ആദ്യത്തെ ബനു ഇസ്രായേലിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പൊന്നുമോൻ ഈജിപ്തിൽ വന്ന് രാ വന്ന് രാജസ്ഥാന രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിപുരുഷനായി വാണു രാജാവല്ല രാജാവ് അവൻ തന്നെയിരുന്നു പക്ഷേ രാജാവിന് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനത്തുള്ള ആൾക്കാണ് അസീസ് എന്ന് പറയുക അവിടെയും നമ്മളെ കഥാപ്രസംഗക്കാർക്ക് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അസീസ് രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയായ സുലേഖ ആകൃഷ്ടയായി എന്ന് പറയും അസീസ് രാജാവേ അല്ല അസീസ് അവിടെ ഫിറാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ധനമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാന പേരാണ് അസീസ് അസീസ് എന്നത് സുലേഖയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരുമല്ല അസീസ് സുലേഖയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് കൃത്വീർ എന്നാണ് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പോത്തഫർ എന്ന് അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അസീസ് രാജാവ് എന്ന് പറയും അസീസ് രാജാവല്ല സുലേഖ ഓക്കെ സുലേഖ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇയാൾ സുലേഖയുടെ ഭർത്താവ് രാജാവല്ല സുലേഖയുടെ ഭർത്താവ് അവിടുത്തെ ഖജനാവ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രി കേത് സൊസൈറ്റിയിലും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണെങ്കിലും പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ മാണിയോട് ചോദിക്കണം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കൽ അയാളാണ് കാരണം ധനകാര്യ മന്ത്രി അയാളാണ് എന്നതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എല്ലാം ട്രഷറിയും ചക്രം നടക്കണ നടക്കാൻ ഒന്നും നടക്കില്ല ചക്രത്തിൻ്റെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അസീസ് യോഗ്യൻ എന്ന് പറയും ഈ വാക്ക് കൃത്യവീറിനോട് പറയും പോലെ യൂസഫ് നബിയോട് പറയും പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് ജേട്ടന്മാർ വന്ന് അയ്യുഹൽ അസീസ് ഏ അസീസ് എന്ന് പറയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് അസീസ് ഈജിപ്തിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു സീദ്ന യൂസഫ് അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ മേലെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് രാജാവ് മുസ്ലിമായി അപ്പോൾ പിന്നെ റസൂലായ മന്ത്രി മന്ത്രിക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന ആളാണ് രാജാവ് രാജാവ് രാജാവാണെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ കീഴാണ് അക്കാലത്ത് റസൂലാണ് സെയ്ദിന യൂസുഫ് യൂസുഫിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച മുമ്മിനായി വലിയ ദിബിൻ റയ്യാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ രാജാവിൻ്റെയും മേലെയാണ് പക്ഷെ രാജാവ് വലിയ ദിബിൻ റയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതിമാറ്റി ഒഴുക്കിയ സംഭവം ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം പഠിക്കാതെ എവിടെ നിന്ന് ഇവർ വന്നു ഇവരെന്തിനു പോയി ഇവരെന്തിനു ഈ സിനായി മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു ഇവരെന്തിനു കുതിസിൽ പോയി വന്നു ഇതൊന്നും അറിയാതെ വെറുതെ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണി കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു ഒരു ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരൽപ്പഭാഗം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നഫി ആയിരുന്നു തരട്ടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് ജേട്ടന്മാർ വന്നിട്ട് റേഷന് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ റേഷന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സംഭവത്തിൽ റേഷന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദിന യൂസുഫിന് അപ്പോൾ തന്റെ കുപ്പായം കൊടുത്ത് അയച്ചു മാത്രല്ല ഇത് നാട്ടിലാകെ പാട്ടായി യാക്കോബ് നബിയുടെ പൊന്നുമോനാണ് സീദിന യൂസുഫ് അവിടെ അവർ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഇവിടെ ആകട്ടെ നമ്മൾ സുഭിക്ഷതയിലാണ് അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്തുകാർ തീരുമാനിച്ചു രാജ അതായത് ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ സൈദിന യൂസുഫ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന അവിടുത്തെ രാജസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾ രാജാവല്ല ആ സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദിന യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമൃദ്ധിക്ക് കാരണമായ യൂസുഫ് നബിയുടെ കുടുംബത്തെ ആദരിക്കാൻ ഈജിപ്തുകാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബാപ്പയെയും ബാപ്പയെയും പതിനൊന്ന് പത്ത് ജേട്ടന്മാരെയും ഒരനുജൻ ഒരനുജനെയും ഈജിപ്തുകാർ ഈജിപ്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലൊരു സംഭവമാണ് അതൊരു സംഭവമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന മുഴുവനും വിഷയങ്ങൾ ഈ ഒരു ആനയിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ലോക ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വന്ന് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്തു ആ സൗകര്യത്തിൽ അങ്ങനെ കുടും യാക്കൂബ് നബിയും യാക്കൂബ് നബിയുടെ മക്കളും കുടുംബവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടി കാരണം അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചോരയാണല്ലോ രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ രാജാവിനെ കുടുംബത്തോട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി പക്ഷെ ക്രമേണ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്
കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന വർഗമാണ് കാരണം ബാപ്പാക്ക് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാണ് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പെരുകിയിട്ട് ഈജിപ്റ്റ് കെയ്റോ എന്നറിയെ അക്സറും ലൊക്സറും അലക്സാണ്ടറിയും എന്നറിയെ ഇവരെ പേരെ മക്കൾ അങ്ങോട്ട് വളർന്നു അപ്പോഴത്തേന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ത് പഴയ ആദരവ് പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അവരെ ഇവർ ഈ നാട്ടുകാരല്ല ഇവർക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിന്റെ പരിസരത്താണ് പാർത്തിരുന്നത് അതിനോട് ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാലേ എന്തിനാണ് ചെങ്കടൽ കിടത്തിപ്പോയത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലാതെ ഈ പാലായനത്തിന് മാന എന്താണ് അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന യൂസഫ് അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴങ്ങല് വാപ്പ വയറിന് വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ വാപ്പ വയർലന് വന്ന് കുട്ടിയൊക്കെ കുട്ടി ബാപ്പ വയർലന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ വയർലന്റെ മകനെ നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് ആദരിച്ച് പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ പാർത്തു അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ബാപ്പ പിന്നെ ഒരാഴ്ച വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഒരു വയറിന് പോയി നോക്കൂ മോൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വയറിന് പോയി പിന്നെ ആ മോന് നാട്ടുകാരും ശല്യവും നാട്ടുകാർക്ക് മോനും ശല്യവും ആദ്യ ദിവസമൊക്കെ നല്ല ആദരവ് ഉണ്ടാവിട്ടുണ്ടാവും കാരണം മോന് വേണ്ടിയിട്ട് മകന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദരിച്ചതല്ല ബാപ്പ വയറിന് വന്നതുകൊണ്ട് വയറിന്റെ കുട്ടിയെ ആദരിച്ചതാ പക്ഷെ വയറിൻ പിന്നെ ഒരാഴ്ചക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാനല്ലാതെയായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ കുട്ടിയെ കണ്ട് ഒരു കുഴങ്ങലുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പോണു ചെയ്ത് ഇന്ന് അവിടെ ഒരു ഉടമയോട്ട് ഇല്ലതാനും വന്നോടി ഒരു എന്നൊരു പേര് ഇന്നും നമ്മുടെ ചില മഹല്ലുകളിൽ ഉണ്ട് താനും ചില മഹല്ലുകളിൽ വന്നുകൂടിയ ആളുകൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂല ഇന്നും ചില മഹല്ലുകളിൽ ഒരു മഹലിൽ വന്നുകൂടിയാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൂടി ആറ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂല ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ പരിസരത്ത് പല മഹല്ലുകളിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന എന്റെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലേ ആണ് മുസ്ലിമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വന്നുകൂടിയവരാണ് അവരെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാനും മെമ്പറാക്കാനും സമ്മതിക്കൂല അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാം പള്ളിക്ക് ജുമായൊക്കെ വന്നാൽ പോകാൻ വിരോധം വിരോധമൊന്നുമില്ല മാസത്തിൽ പരിസരം കൊടുക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാവില്ല പ്രസിഡന്റ് ആവാനോ മെമ്പർ ആവാനോ പറ്റൂല എന്നതുപോലെ വന്നുകൂടിയ മനുഷ്യന്മാർ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ആദരവുണ്ടായിരുന്നു യൂസഫ് നബി അവരുടെ ക്ഷേമകാലത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ക്ഷേമകാലത്തെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാനായ നേതാവാണ് സഹിതന യൂസുഫ് യൂസുഫ് ആണ് ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ച രാജാവ് യൂസുഫ് നബിയാണ് ലോകത്ത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ എന്റെ ചക്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ രീതി യെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവം ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ച രാജാവ് സീദ്ന യൂസുഫാണ് ചായ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ സീദ്ന സുലൈമാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അതിന് സുലൈമാനി എന്ന് പേരുള്ളത് യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ കുഴങ്ങിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നോയി അപ്പോൾ ആ ആ താഴ്വരയിലുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ പച്ചില പറിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ സീദ്ന സുലൈമാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇന്ത്യ ആഷിൽ ഭയങ്കര റാഹത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിലായി അത് പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ചെടി നട്ടു വളർത്തി അത് പിന്നെ കിഴക്കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് സുലഭമായി വളർന്നു അതാണ് സുലൈമാനി ആ ചായപ്പൊടിയാണ് സത്യത്തിൽ ആ ചായയാണ് സുലൈമാനി അതിൽ പാലൊഴിച്ചാൽ സുലൈമാനി ആവൂല്ല ചായ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഹൈസു ഇന്ന ഹുചായ വിധൂനി ലബനാണ് പാലില്ലാത്തതാണ് സത്യത്തിൽ ചായയിൽ പാലൊഴിച്ചാൽ അറബികൾ പറയും മുഹ്മാഫി കാരണം ചായയിൽ പാലൊഴിച്ചാൽ അത് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഒരുപാട് കഫൻ കഫം വർദ്ധിക്കുന്ന കഫം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ചായയിൽ പാലൊഴിച്ചിരിക്കലാണ് ചായ സുലൈമാനബി തന്ന കൊലത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു വിരോധം ഇല്ല അത് നല്ലതാണ് അളവ് കൂടിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതുപോലെ സീദ്ന യൂസുഫ് അലി സലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈജിപ്തിൽ കനാത്ത് യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം ഇറിഗേഷൻ ചെയ്ത ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം ലോകത്തെ ആദ്യമായ അതിമനോഹരമായ ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് സീദ്ന യൂസുഫ് ആണ് ആ പറ്റി സംഗതിയാണ് എല്ലാ മലമുകളിലും കൃഷി ഉണ്ടാക്കി കൃഷിയില്ലാത്തൊരു മലമുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക തരത്തിൽ നെയ്നദിയിലെ വെള്ളം കെട്ടിക്കേറ്റി ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക വിപ്ലവം നടത്തിയ നബി സീദ്ന യൂസുഫ് ആണ് കൃഷിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിലൊന്നും
അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫറോവമാരുടെയും ഫറോവയുടെ അടിസ്ഥാന ഗോത്രം കൃപത്തികളാണ് കൃപത്തികളുടെയും വീട്ടിൽ കൂലിയില്ലാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കാൻ യാക്കോബിനവിയുടെ പേരെ കുട്ടികൾ നിർബന്ധിതരായി അവർ ലക്ഷോപലക്ഷണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം അവരാണ് ഈജിപ്തിൽ കുടുങ്ങിയ ബനു ഇസ്രായേൽ ലക്ഷോപലക്ഷം പിന്നെ അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കഴിഞ്ഞിപ്പോയി അവരിൽ ഒരു വിമോചകന് വേണ്ടി തേടി ആ കയറി വന്ന വിമോചകനാണ് സീദിന മുസ അതാണ് മുസാനബി ഫിർ അവനോട് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നിരിക്കൽ ഈ നന്നാവുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വല്യാപ്പാൻ്റെ മക്കളെ എൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞേശ്വര ഞങ്ങൾ വിരുന്നിന് വന്നതാണല്ലോ ആ വിരുന്നിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പോവാണ് അല്ല അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ വിരുന്നുണ്ടോ വലിയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴത്തിന് കൂലി കൊടുത്ത കൊടുക്കാത്ത പണിക്കാരായി മാറി ഇവർ യാക്കോബിനബിയുടെ മക്കൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ കൂലില്ലാത്ത പണിക്കാരെ അവരാണ് പിരമിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് യാക്കോബിനബിയുടെ മക്കളാണ് പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പിരമിഡുകളില്ലേ ആ പിരമിഡുകളിൽ അനവധി പിരമിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കോബിനബിയുടെ മക്കളാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിലൊക്കെ കിലിമുത്ത് തോഹീദിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദിന യാക്കോബിൻ്റെ യൂസഫ് നബിയുടെ ജേ മക്കളും മക്കളെ മക്കളും ജേട്ടൻ അനുജന്മാരുടെ മക്കളുമാകുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ അവരങ്ങോട്ട് പരഞ്ഞു പരന്ന് അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചു അവർ ലൊക്സറിലും അലക്സാൻഡ്രിയയിലും കൈറോയിലും പരിസരത്തും അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി അവരെ കൃപത്തികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരെ പെണ്ണുങ്ങൾ അതിസുന്ദരിമാരായിരുന്നു ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവർ അവരുടെ വിനാശകരമായ തമ്മാടിത്തരത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടിയായിരുന്നു ഫിർ അവൻ ലാനത്തുള്ള ഫിർ അവൻ കരയെ കടന്ന് വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് മതിവരാതെ കടലിൽ കടന്ന് വ്യഭിചരിച്ച ആളാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ആഡംബര നൗക ഉണ്ടാക്കിയത് ഫിർ ആവുനാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മുടിക്ക് കറുത്ത കളർ കൊടുത്തത് ഫിർ ആവുനാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി നരച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിക്കാണ് അവ്വലുമൻ തഷയ്യബിനൽ ബഷർ ഇബ്രാഹിം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മുടി നരച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിക്കാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മുടിക്ക് കറുത്ത ചായം കൊടുത്തത് ഫിർ ആവുനാണ് കാരണം അവന് വാർദ്ധക്യം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ വലിയ വിചാരിയായിരുന്നു കരയിൽ കടന്ന് വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് മതി വരാതെ അവൻ കടലിൽ കടന്നും വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് വ്യഭിചരിച്ചു ആ ഒരു രീതി ഇപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ പരിസരത്ത് കാണുന്നുണ്ട് രാത്രിയായാൽ കേബറകൾ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കേബറകൾ വെള്ളത്തിൽ കേബറ നടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് കെയ്റോ കെയ്റോവിലെ നൈൽ നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം കയറി നിന്നാൽ അങ്ങനെ കണ്ണത്താത്ത ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കപ്പ കളിനൗകകളും കപ്പലുകളും കൊച്ചു കൊച്ചു ബോട്ടുകളും കപ്പലുകളും കാണാം അതിലൊക്കെ അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ഒരു രാത്രിയുടെ ഡിന്നറിന് വലിയ വിലയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഫറോവായിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രം ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിലൊക്കെ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ബി സി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന മഹാനായ ഒരു ആ നബിയാണ് സയ്യിദ്ന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇസ്രായേലികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മൂസ നബിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു സയ്യിദ്ന ഹാറൂൺ അലൈഹി സ്വലാത്തു അവർ തമ്മിൽ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു വയസ്സ് കൂടുതലാണ് സയ്യിദ്ന ഹാറൂൺ ആ ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ ഫിറാവിന് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നം നേരാണ് ഫിറാവിന് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു കൻഹാനിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു വന്ന ഒരു നക്ഷത്രം വന്ന് അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നു ജ്യോത്സന്മാരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ബനു ഇസ്രായേൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വളർന്നു വന്നിട്ട് അത് നിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഇസ്രായേലികളിൽ ചെനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ത് അക്കാലത്ത് അവർ വലിയ മുനജ്ജിമീങ്ങളായിരുന്നു നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരായിരുന്നു മുനജ്ജിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ധീരന്മാർ ജനിക്കൂല ചില പ്രത്യേക നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുമ്പോഴേ ധീരന്മാർ ജനിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ കാലത്തെ ഊഴമായി നിശ്ചയിച്ചു ചില കാലങ്ങൾ ചില കാലങ്ങളിൽ അവർ ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലൂല ചില കാലങ്ങളിൽ ആ
ഹാറോന് നമ്മൾ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു മൂസാനെ പേ പട്ടിയിലാക്കി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഹാറോനെ പേ പട്ടിയിലാക്കിയിട്ടുമില്ല അതിൻ്റെയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചുകൂടെ മുസാനബിയെ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് നെയിൽ നദിയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് മുസാനബി ആയിട്ടാണല്ലോ ഹാറൂൺ എന്റെ ഹാറൂൺ ആകുട്ടിയല്ലേ എന്റെ പെട്ടിയിലാക്കാഞ്ഞു അതിന് കാരണമുണ്ട് ആ ഒരു കാരണം ജോലിസന്മാർക്ക് നാവ് നന്നായി എന്നല്ല ആ ഒരു കാരണം ഒരു 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 നിലക്ക് ഹാറൂണിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പശു കുട്ടിക്ക് അവർ തവാഫ് ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സീന ഹാറൂൺ ഹാറൂൺ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ കൊല്ലം പോയി കണ്ടു അതിന് വാദി ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് ഇരുന്ന താഴ്വര എന്നാണ് അതിന് പേര് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവരങ്ങനെ ചെയ്ത് പശുക്കുട്ടിക്ക് സാമരി ഉണ്ടാക്കിയ പശുക്കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് ഇസ്രായേലികൾ സിനായി മരുഭൂമിയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സെന്റ് കാത്രീൻ എന്ന ഒരു പട്ടണമുണ്ട് സിനായി മരുഭൂമിയിൽ അറുപതിനായിരം ചതുരശ്രം മൈലാണ് സിനായി മരുഭൂമി അറുപതിനായിരം ചതുരശ്രം മൈലുള്ള സിനായി മരുഭൂമിയിൽ സെന്റ് കാത്രീൻ എന്ന ഒരു പട്ടണമുണ്ട് ആ സെന്റ് കാത്രീൻ പട്ടണത്തിന്റെ പട്ടണത്തിന് ഒരു രണ്ട് മല അടിവാരം അപ്പുറത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൃക്ഷമുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മൂവായിരത്തിലേറെ വർഷമായി ഇപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്തൊരു വൃക്ഷമുണ്ട് അവിടെ ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറുത്ത ജല്ലി സഹിദിന മൂസ കണ്ടത് അതിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ ചെറിയ വെള്ളമെടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സഫൂറക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹിദിന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം പിന്നീട് അവിടെ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അതുവഴി വന്ന നെപ്പോണിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ആദരിച്ച് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സോറി എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അവിടെ വരുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് അവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ള കഥയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദിന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നെ ഇസ്രായേലികളെ വിട്ടുതരണം എന്നൊരു മുപ്പത് കൊല്ലമാണ് അവരുമായി മേൽപ്പെടുത്തത്തിലുണ്ടായി ഫിറാവിനുമായി മേൽപ്പെടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഫിറാവിന് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അവസാനം തൻ്റെ ജനതയെയും കൊണ്ട് ഒരു രാത്രി ഒരു മുഹറമിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ തലേ രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സൈദിന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തീരുമാനിച്ചു ഹാറൂനും ആ പോക്കാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ പുറപ്പാട് ഇനിയുള്ള യാത്രയാണ് ഇസ്രായേലി ബനു ഇസ്രായേലി സമൂഹം ഷാമുമായും ഇസ്രായേലുമായും കൊതുസുമായും അവരുടെ ബന്ധം എന്താണ് എന്നറിയിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ബൈത്തിൽ മുക്കത്തസിനെ പറ്റിയോ ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തെ കുറിച്ചോ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ അസ്ലി മണ്ണിൽ നിന്ന് അവർ വന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്ന് അവർ ഉസമിയുടെ കാലത്ത് വന്ന് ഇവിടെ അവർ അടിമകളും പിന്നെ അവർ ജോലിക്കാരുമായി പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു നേതാവ് ഉയർന്നു വന്നു സയ്യിദിന മൂസ ഭയങ്കര ശുജായിയായിരുന്നു ശുജായിയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മൂസാനബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു പ്രതിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിമ മൂസാനബിയുടെ പ്രതിമ പക്ഷെ എന്നാലും എന്നാലും അവിടെ കണ്ട പ്രതിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ശുജായിയായ ഒരു പ്രതിമ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബിയുടേതാണ് ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശില്പിയും ആളെ പറ്റി ലേശം ഒന്ന് പഠിക്കും മുഖദസിന്റെ പരിസരത്ത് മുഖദസിന്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വീണയും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു 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 ഉരുക്ക് ഉരുക്ക് ഒരു ഉരുക്കു കല്ല് ഒരു ഉരുക്കു കല്ലിൽ വീണയും ഒരു മനുഷ്യനെയും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഗൈ ടൂർ ഗൈഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് സിഗ്ന ഡൗഡാണ് അതിമധുരമായി പാരായണം ചെയ്ത ആള് സഹിദിന ദൗഡ അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് അതൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളെ പറ്റി ഏകദേശം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വലിയ ശുചാരിയായി ഒരു പുറപ്പാട് നടത്തി ബൈബിളിൽ പുറപ്പാടിൽ പറയുന്നത് പതിനാറ് ലക്ഷം ആളുകൾ അന്ന് മൂസനബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് അത് പഴയ നിയമവുമാണ് പഴയ നിയമം മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ തരീഹാണ് ഇന്ന് ജൂതന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള തൗറാത്ത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തൗറാത്ത് ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള തോറ പുടപ്പാ
അതിൻ്റെ കൃത്യമായ താരീഖാണ് അപ്പം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു വേണ്ട പിന്നെ ഖുർആാന് പൊതുവെ കൃത്യമായ സംഖ്യകൾ പറയുന്ന ഒരു രീതി ഖുർആാൻ ഇല്ലതാണ് എന്നാലും ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ പിന്നെ കുറെ ആളുകൾ മുന്നിൽ നടക്കും അങ്ങനെയോട്ട് പോയി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പോകുന്നത് ഇതിൽ അറിലിൽ മുഖദ്ദസ പരിശുദ്ധ മണ്ണിലേക്കാണ് അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ഫലസ്തീനിലേക്ക് പോവാണ് അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് അവരെ വല്ലിപ്പ പാർത്തിരുന്നത് സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം വല്ലിപ്പ അവിടുത്തേനല്ല അവിടുത്തെ ഹീജറ വന്നതാണ് ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പാർത്തിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ താഴ്വരക്ക് ഖലീൽ അവിടെ മസ്ജിദ് ഖലീൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പള്ളി ശ്രമി നശിപ്പിക്കാൻ ജൂതന്മാർ ശ്രമിച്ച സംഭവമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു താഴ്മനയിലെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദ് ഖലീൽ അതിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി പാർത്തിരുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവുക മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങോട്ട് പോവുക ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവരാണ് ബനു ഇസ്രായേലി സമൂഹം ഇവർ പോയെത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ണാണ് ഫലസ്തീൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക പോയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇറങ്ങി പോവാ പോകുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ പോവല്ലല്ലോ പോകാൻ ലക്ഷ്യം വേണം ഈ കെയറോണ്ട് പോവാ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഫലസ്തീനിലേക്ക് പോവാ ഇങ്ങനെ കൗതുകങ്ങളോട് പറയാൻ പോയി മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂസ നബി അവിടെ എത്തിയില്ല എന്നതാണ് കൗതുകം അതൊക്കെ പിടിക്കണം മൂസ നബി മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തിയില്ല സീതന മൂസ അലി സലസ് അവസാനം മൂസ മാത്രം എത്തി അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ജൂതന്മാർക്ക് ആ മണ്ണ് അവകാശത്തിന് ഒരർഹതയുമില്ല എന്ന് പറയാനാണ് മൂസ നബി ഇസ്രായേലി സമൂഹവും കൊണ്ട് ഫലസ്തീനിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് പോയത് ഫലസ്തീനിലാണ് പക്ഷെ ഫലസ്തീനിലേക്ക് മൂസ നബി തൻ്റെ കൗമം കൊണ്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുക അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് ആദ്യം സീനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് കയറണം സീനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് ജോർദാൻ നദിയും നേരെ കടന്നാൽ പിന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഫലസ്തീനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ആ മുനമ്പ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രം വരെ പോകും മെഡിറ്ററേനിയൻ മുനമ്പിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരു കപ്പ് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ പള്ളിക്ക് മസ്ജിദ് യൂനുസ് എന്നാണ് പേര് കാരണം മഹാനായ സയ്യിദിന യൂനുസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മത്സ്യം കടലിൽ നിന്ന് തുപ്പിയത് അവിടെയാണ് അത് അതുവരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് സെയ്തിന അമ്മൂസാലിത്ത് ലക്ഷക്കിലോപലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ മേഖലമുണ്ട് പുറപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ബൈബിൾ ഈ ഏരിയയെ പുറപ്പാട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോവുകയാണ് പക്ഷേ എന്തായി നട്ടപ്പാതിരൊക്കെ പോവുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ മുന്നിൽ നടക്കുന്നു അവർക്ക് പിഴച്ചുപോയി സമുദ്രം പിളർത്താൻ വേണ്ടി പോയതല്ല പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെങ്കടൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കൈവഴിയാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെയാണ് കെയ്റോ ഇതാണ് കെയ്റോ ഇവിടെയാണ് കയറും ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് എത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ സീനായി മരുഭൂമി ഇതാണ് സീനായി മരുഭൂമി ഇത് അക്കബ ഇത് സൂയസ് ഉൾക്കടൽ ഇത് അക്കബ ഉൾക്കടൽ ഈ കാണുന്നതാണ് സീനായി മരുഭൂമി ഇതാണ് ഈജിപ്ത് ഇവിടെയാണ് കൈറോ ഇപ്പുറത്ത് സുഡാൻ ഇപ്പുറത്ത് നൈൽ നദി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലേ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ സീനായി മരുഭൂമിയിൽ കയറി ഷാമി നേരെ ഫലസ്തീനിലേക്ക് കയറാം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ ചുറ്റി ഇത് ഇത് സൂയസ് പട്ടണമാണ് ഇത് അക്കബ പട്ടണമാണ് ഇവിടെ ചിത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോയതാൾ പക്ഷേ മുന്നിൽ നടന്ന ആളുകൾ വിവരമില്ലാത്തവരല്ലേ അവർക്ക് വഴി പഴിച്ചു പോയി നട്ട പാതിരയല്ലേ അവർ നേരെ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തി അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം പ്രകാരം കടൽ മുനമ്പാണ് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയുണ്ട് അവിടെ കടൽ മുനമ്പാണ് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കടൽ മുനമ്പാണ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞ് ഇനി ചിത്തിയിട്ട് പോകാൻ നിർവാഹമില്ല നേരം തൊട്ടു ബാക്കിൽ തിരുവാവിനും കൂട്ടാളികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അമൂസ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ വജ്രത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വടി കൊണ്ടടിച്ചത് വടി കൊണ്ടടിക്കാൻ പോയതല്ല വടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അത് അമോഷാക്ക് കൊടുത്തതാണ് സത്യത്തിൽ അത് അമോഷാക്കാടെ മുതലും അല്ല അത് സയ്യിദ് ആദമിൻ്റെ മുതലാണ് ആദമിൻ്റെ വി സ്വർഗത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വടിയാണിത് ഈ വടി ഇപ്പോൾ തുർക്കിയിൽ കോപ്റ്റിക് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സ
സൂയസ് ഉൾക്കടലാണ് ഇത് അഖബ ഉൾക്കടലാണ് ഈ മുനമ്പിൽ പതിനാല് കിലോമീറ്ററും വീതിയുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് വടികൊണ്ടടിച്ചു സൈദിന മൂസ കടൽ പിളർന്നു നേരെ ഉള്ളിലേക്കിട കയറി കയറിയിട്ട് നേരെ സീനായ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി കയറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്തുണ്ടായി ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫിറാവിനും സംഘവും ഫിറാവിനും സംഘവും അവരും ഈ പിളർന്നതിലേക്കുള്ള സമുദ്രം കണ്ടിട്ട് അവരും അങ്ങോട്ട് കയറി പിന്നെ ഒരു ഹുങ്കാര ശബ്ദമാണ് പിന്നെ ഇസ്രായേലികൾ കേട്ടത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഫറോവയും കൂട്ടരും ചത്തുപോവുകയാണ് മുങ്ങാണ് ഇത് ലോക ചരിത്രം പിന്നെ അവരങ്ങോട്ട് പോയി പക്ഷെ പിന്നെ അവര് ഇവര് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും നന്ദി ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ സത്യത്തിൽ ഇസ്രായേലികളാണ് കാരണം അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കൈ കണക്കൂല പിന്നെ അവര് എന്ത് ചെയ്ത് തിന്നല്ല തിന്നല്ലാത്ത കൂട്ടർക്ക് അള്ളാഹു താല തീറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കട്ടിത്തേനും കാടപ്പക്ഷിയും അൽമന്നു വസൽവ അൽമന്നു വസൽവ സെൽവ കടപ്പക്ഷി അതിന്റെ കൗതുകം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സെൽവ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ കടപ്പക്ഷിയാണ് സെൽവ എന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് ആഷ സെൽവ എന്നാണ് അത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ കൊടുത്തതാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം കട്ടിത്തേനും കാടപ്പക്ഷി കൊടുത്തു നല്ല നല്ല കാടപ്പക്ഷി ആ കാട നേരം കൊടുത്താലും അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ കാടപ്പക്ഷി വരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല കാടിറച്ചി നിന്നു ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചി നിന്നാൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ആയത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ആ തീരുമാനം മാറ്റി എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചി നിന്നതുകൊണ്ട് കേട് വരികയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കൊല്ലാണ് ഇറച്ചി തിന്നത് ഇറച്ചി മാത്രം കട്ടിത്തേനും ഈ കാട പക്ഷിയുടെ ഇറച്ചിയും മുപ്പത് കൊല്ലം തിന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അവസാനം ഇവർ പറഞ്ഞ് മൂസ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇറച്ചി എന്താ എല്ലാ ദിവസം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരണം മിം ഫൂമിഹ വാടസിഹ ബസരിഹ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉള്ളി കേങ്ങ് നല്ല പയറ് പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരൂ അപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് നിസ്സാര ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം ഇറച്ചിയാണ് നിസ്സാര ഭക്ഷണം പച്ചക്കറിയാണ് പുറത്തു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യക്കാർ കുറച്ച് അന്തല്ലാത്ത കുറച്ച് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പോകണ്ട ആൺകുട്ടിയാക്ക് ഇറച്ചിയൊക്കെ തിന്നേണ്ടി വരും ആൺകുട്ടി ആണത്തുണ്ടോ അവിടെ അതിൽ ഇറച്ചി പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഞാനതിൽ കുറച്ച് ആലോചിച്ചു എന്താ പിന്നെ ഈ ഇറച്ചിയെ വിമർശിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എത്രത്തോളം ഇറച്ചിയിലല്ല തെറ്റ് അതിൻ്റെ പാകപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചി നിന്നോട് ദോഷം വരുന്നത് അതിൻ്റെ പാകപ്പെടുത്തൽ പ്രിപ്പറേഷൻ മോശമാണ് ഇടച്ചി ഇറച്ചി പുഴുങ്ങി അങ്ങോട്ട് തിന്നുകയാണ് ആടിനെ രണ്ടാൾ കൂടി ഒരു ആടിനെ പുഴുങ്ങി അവിടെ വന്നു അറബി എന്നിട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അറബികൾക്കാണ് ലോകത്തെ തീരെ ഹൃദ്രോഗം ഇല്ലാത്തവർ അറബികളാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ അവരൊരു പച്ചലയും കഴിക്കും നമ്മൾക്ക് അവർ പുല്ലും പോയി കൂലും എന്ന് പറയും അവരെ പറ്റി അത് കഴിക്കും അവര് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വേദിയല്ലല്ലോ പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കണം ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നല്ല കാടപ്പക്ഷിയും ഈ ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നല്ല കട്ടിത്തേനും ഒറിജിനൽ തേൻ തേനിൽ എല്ലാവിധ ശിഫാവും ഉണ്ടെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ നാട്ടിലെ തേനിന് തന്നെ നാട് കാണിച്ചു മറ്റൊരത്തിലും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന്റെ സൈഡുകളിൽ ഉള്ള മരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന നാടൻ തേൻ പോലും ഔഷധമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ തേനിന് എത്ര വലിയ ഔഷധം ഉണ്ടോ അതൊരു വലിയ കാലഘട്ടം ആ തേൻ അങ്ങോട്ട് കുടിച്ച് ജീവിച്ചു വരും നല്ല കാടപ്പക്ഷിയെ കെണി വെച്ച് പിടിക്കും നേരം വെളുത്ത് വന്നാൽ സുലഭമായി കാടപ്പക്ഷിയും കട്ടിത്തേനും ഇവർക്കൊരു പണിയുമില്ല ഒരു കാരണം അവർ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞവരാണ് പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞവരെ മുസാനബിയുടെ പിന്നാലെ വന്നപ്പോൾ പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റ പണി ഒറ്റ പണി അള്ള കൊഴുപ്പിടുക ദൗറാത്ത് പഠിക്കുക അത് മാത്രം അവർ ചെയ്തില്ല ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞങ്ങൾ വല്ല കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട് പച്ചക്കറിക്ക് വെള്ളം നിൽക്കലാമെന്ന് അവർ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇവരെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയണം ലോകത്ത് നന്ദി കെട്ട ജനത ഇസ്രായേലികളാണ് അവരെ കഥവെടുത്ത് പഠിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും നന്ദി ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ആളുകൾ ഇസ്രായേലികളാണ്
ഞാൻ ഈ ആയത്തിന്റെ പെരുമ കണ്ടിട്ട് അന്തം ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അൽബക്കറ നാപ്പതാമത്തെ ആയിട്ടാണ് നാപ്പത്തിനാലു തന്നെയാണ് അൽബക്കറ നാപ്പതാമത്തെ ആയിട്ടാണ് സമൂഹമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്തിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അത് എത്ര തവണയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരാമ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാമത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ലോകത്ത് മതി മറന്നു പോയ ജനതയാണ് ആ സമൂഹം അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഞാമത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ മതി മറന്നു പോയി ഇതാണ് ഇസ്രായേലി ജനതയുടെ ിനൽ ചരിത്രം ഇവർ നന്ദി കെട്ട ജനവിഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിച്ച ലോകത്തെ തുല്യതയില്ലാത്ത ജനവിഭാഗമാണ് ഇസ്രായേലി സമൂഹം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാത്തിഹയിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പദം മഹ്ലൂബിയാലിഹിം മഹ്ലൂബി അലിഹിം എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ മഹ്ലൂബി അലിഹിം ആരാണ് മഹ്ലൂബി അലിഹിം അൽ യഹൂഡാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ കുതസിനോ അവർക്ക് ഒരു അർഹതയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ നേതാവ് അവരെ അവിടെ കൊണ്ട് കുടിയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കുടിയിരുത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മർമ്മം ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ മർമ്മം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂസ നബിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലേ ഇന്നത്തെ യാത്ര അനുസരിച്ച് ഒരു 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 ഒന്നര ദിവസത്തെ യാത്ര കൊണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒന്നര ദിവസത്തെ യാത്ര കൊണ്ട് പോയി തന്നെ മുഖത്തെ സ്ഥലത്താൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ യാത്ര അനുസരിച്ച് അന്ന് കുറച്ചു കൂടി കൂടുതലാണെന്നുകൊണ്ട് വെച്ചോളൂ ഏറി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച യാത്ര ചെയ്താൽ മതി അന്നത്തെ ഒട്ടക്ക പുറത്ത് യാത്രക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും പതിറ്റാണ്ടുകൾ സീനായി മരുഭൂമിയിലൂടെ അലഞ്ഞ് നടന്നിട്ടും ഈ സമൂഹത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അൽ അറുദുൽ മുഖദ്ദസയിൽ എത്തിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ അതിന് അർഹരല്ല എന്ന് മൂസ നബി തീരുമാനിച്ചു ഇതൊക്കെ കൃത്യമാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു അവർക്ക് നിബന്ധന വെച്ചിരുന്നു ആ നിബന്ധന മുഴുവനും അവർ പൊട്ടിച്ചിറഞ്ഞു നന്ദികേടിന്റെ പരമാവധി ഇനി അറുദുൽ മുഖദ്ദസയിൽ വലിയ നന്ദികേടാണ് അവർ കാണിച്ചത് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുക ഇലഹല ൊമ്പത്തിനാൽപ്പത് ഇസ്രായേലികൾ ലോകത്ത് നന്ദി കെട്ട ജനവിഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാടകളെ ബൈത്തുൽ മുഖദസും ഫലസ്തീനും ഉണ്ടായിട്ടും ജൂതന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ മണ്ണ് കാട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അവരുടെ ഒറിജിനൽ പ്രവാചകനായ സയ്യിദുന മൂസ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ അറുദുൽ മുഖദസക്ക് അവർക്ക് അർഹത ഇല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ അവർക്കതിന് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചെയ്തേണ്ടിയിരുന്നത് സീദിന മൂസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് എന്താ കാരണം കാരണം എന്താ ഇവരെ തനി നിറോട്ട് പുറത്ത് തണി നിറ ഓരോ ദിവസമോട് പുറത്തായി അത് തന്നെ കടൽ കടത്തി കൊണ്ടുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദിന മൂസ അലി പിന്നെ പിന്നെ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ അരികിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തു ആ ഗോത്രത്തിന് ചില ദേവന്മാരും ദേവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ബിംബങ്ങളെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അരികിലൂടെ മുസാനബിയും ഇവരും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരും മുസാനബിയോട് നിർബന്ധിച്ച് മൂസ എത്ര എത്ര കൗതുകങ്ങളായ ബിംബങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ബിംബല്ലാത്ത പടശോനെ ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ദൈവങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം ഉണ്ടാക്കി താ 
എന്ന് പറഞ്ഞ സൈദിന മൂസ അതായത് നല്ല മനുഷ്യന്മാരായി ലൈലാ മൂസ റസൂല്ല എന്നൊക്കെ പറയിപ്പിച്ച് ഫിറാവിനൊക്കെ ചെങ്കടൽ മുക്കി കൊന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുത്ത് നന്നാക്കി കയറ്റി കൊണ്ടുപോവാ പിന്നെ ആദ്യം പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്ത് ഒക്കെ പൂങ്കളെന്ന് ബുധനോട്ടം നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിയായി പിന്നെ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ പറയാണ് ഒരു ഒലക്ക കിട്ടാൻ നമുക്കൊരു കോണതാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് ഇവരെ കഥ ഇവർ വലിയ തോഹിദിന്റെ ആളുകളായിട്ടോട് ഇവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോവാ ഒരു ജനതയുടെ അടുത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് ബിമ്മങ്ങളുണ്ട് ബിമ്മങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും ബിമ്മം വേണം മൂസാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്നക്കും കൗമും തജോലവും നിങ്ങൾ ജാഹിലിയങ്ങളാണ് മൂസാൻ നബി അവർക്ക് കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ ജാഹിലിയങ്ങൾ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി തന്റെ സമുദായത്തിന് കൊടുത്തത് അസ്വഹാബി കന്നുചൂം എന്നാണ് തന്റെ അസഹാബിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതന മൂസ തന്റെ കൂടെ നടന്ന ആളുകൾക്ക് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊടുത്ത പേര് ഇന്നും കൗമും തജുഹലവും നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ജാലിയങ്ങളാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു വടി കൊണ്ടടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ചരിച്ച് ഒരു വടി കൊണ്ട് ഞാൻ ചെങ്കടിൽ അടച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണവും സൗകര്യവും നൽകി നിങ്ങളെ ശത്രുവിനെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാഹു തരെ കൊന്നുകളയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വേറെ ദൈവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു വിവരം കിട്ട ജനങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു സൈദിന മൂസ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് ഇവരങ്ങനെ ചിത്തിച്ചു സീനായി മരുഭൂമിയിലൂടെ അറുപതിനായിരം ചതുരശ്ര മൈലിൽ മൂസ നബി തൻ്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇവരങ്ങനെ ചിത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ ചിത്തി അവസാനം മൂസ നബി ഇവരെയും കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വന്നു സൈദിന അജ്റായിൽ വർക്കപ്പറ സൈദിന അജ്റായിൽ അപ്പോൾ മൗണ്ട് നീബോ എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് ജോർദാനിൽ ശരിക്കണേ മൗണ്ട് നീബോ എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട് ജോർദാനിൽ ആ ജോർദാനിൽ തൗറാത്ത് ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിന് തൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് തൗറാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വന്നത് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദിന അജ്റായിൽ എന്തേ വന്നു എന്ന് വെച്ചു എന്തേ വന്നു എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരൊന്ന് ശരിയായി കിട്ടിയാൽ ഇവരെ ശരിയായിട്ട് ആ അറുതൽ മുക്കത്തസിലേക്ക് ഫലസ്തീനിലേക്ക് ഇവരെ കയറ്റണമെങ്കിൽ ഇവർ ശരിയാണോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആയി പതിറ്റാണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയായി ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിൽ അപ്പോൾ ആള് വന്നു കാരണം ഈ ദേഷ്യം മൂസ നബിക്ക് ഒരു ബോധ്യ ഉണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് മരിക്കണം അതിനിപ്പോ കൗമ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിനെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം ഇവർക്ക് അരക്കണം അർഹതല്ല പരിബഹുമാനപ്പെട്ട ഫലസ്തീന് അർഹതയെ ഇവർക്കില്ല ഇവർ എന്ത് വിചാരിച്ചത് പലസ്തീന് വേണ്ടി തുള്ളുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രമാണം വെച്ചിട്ട് പലസ്തീനിന്റെ അർഹത അവകാശികൾ ഞങ്ങളെന്ന് പറയാൻ ജൂതന്മാർക്ക് ലോക ചരിത്രത്തെ അവകാശമില്ല കാരണം ഇവരൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇവരെ അർദുൽ മുക്കത്തസിലേക്ക് കയറ്റാൻ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദിന മൂസ തീരുമാനിച്ചു അലിസ്ലാം മൗണ്ടൻ ഇബോയുടെ പരിസരത്ത് മൗണ്ടൻ ഇബോണ്ട് അതിന്റെ തരിസ് കുറച്ച് നല്ല വെള്ളമുണ്ട് മുസനബി വെള്ളം എടുത്തിരുന്ന ഒരു കിണറാവിന്റെ പരിസരത്തിൽ ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കല്ലിൽ പല സ്ഥലത്ത് അടിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആ കല്ലുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു പച്ച ചതുപ്പുണ്ട് നല്ല ഒരു മനോഹരമായ മൗണ്ടൻ ഇബോയുടെ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനോഹരമായ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കല്ല് നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കല്ലിനെ കുറിച്ച് ചില ആളുകളെ വിശ്വാസം അത് മൂസാനിബിയുടെ കബറാണെന്നാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അത് മൂസാനബിയുടെ കബർ അല്ല മൂസാനബി അവസാനമായി പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അജ്റായിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാം തൗറാത്ത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പ്രസംഗിക്കാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അജ്റായിൽ വന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ല കബിലാണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അടി കൊടുത്ത് ഓടിച്ച് എന്താ അടി കൊടുക്കാൻ കാരണം അടി കൊടുക്കാൻ കാരണം ഉണ്ട് അറുതുൽ മുഖത്തെത്തിയിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഖത്തെ ബാറക്കനാഹുലഹുവിന്റെ പരിസരത്ത് ആ മാഹുലഹുൽ കിടന്ന് മരിക്കണം എന്നാണ് മൂസ നബിയുടെ കൊടി അതിന് ഈ കൗമൻ നന്നാവണം അല്ലാതെ അവിടെ കൊണ്ടോ പറ്റൂല ഇവർ നന്നാകാതെ അജ്രായിൽ വന്നാൽ ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെ
ഇയാൾ അടുത്ത് കാണുന്ന പഠിച്ചോനെ ഇന്നെ പറഞ്ഞേച്ചത് ഇടപാട് നീ ഇന്നെ പറഞ്ഞേച്ചത് ഇയാൾക്ക് മരിക്കാൻ പൂടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പൂടിയുണ്ട് മൂസാക്ക് മൂസാക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് മൂസാനോട് പോയി ചോദിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മൂസാക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിലെ മൂസാൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും മരിക്കണമെന്നുള്ള വെറുപ്പല്ല മൂസാക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് മൂസാൻ്റെ പ്രശ്നം പഠിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അസ്രാവിൽ തിരിച്ചു വന്നു എന്താ മൂസാനബി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു ഒരു കാളക്കൂറ്റൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കാളക്കൂറ്റൻ്റെ പുറത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ സ്വഹീൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഹരീതാണ് ഒരു കാളക്കൂറ്റൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചാൽ എത്ര രോമങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ പെടുമോ അത്രയും രോമമുള്ള ആ രോമത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഔദാര്യമായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും എനിക്ക് അഗ്രഹമല്ല പിന്നെ എന്തിനെ ഞങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു എന്ന് വെച്ചു മരിക്കാൻ പോലിൽ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ അടിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് പിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ കൗമിൽപ്പെട്ട ആളല്ല ഞാൻ അവരെ നന്നാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു എൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ചെയ്തോന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ സമയം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവില്ല എനിക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കത്തസിൻ്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കണം അതിന് മുസാനബിക്ക് വേറെയും രക്ഷയുണ്ടാവാം അതിന് വേറെയും രക്ഷയുണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ട് ആ വഴിയിൽ പിന്നെ ഒരാൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഭാഗ്യമാണ് മുഹമ്മദ് അത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഐത്ത് മൂസായു സൊല്ലി ഫിയക്കബരിഹി റസൂള്ളാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം മൂസ് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കാം എന്ത് മൂസാനബി ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ ഉറങ്ങാനും കബറിൽ നിസ്കരിക്കാം കബറിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സെയ്ദിന മൂസ എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരം അള്ളാഹു തിരുമുൽ കാഴ്ചയായി കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് സെയ്ദിന മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ രണ്ടായിരം കൊല്ലായിട്ട് കബറിൽ നിസ്കരിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ സെയ്ദിന മൂസ മുസാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചെയ്യാറത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നെ ഇവിടെ 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 നിന്ന് രോഹിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു സെയ്ദിന മൂസ അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഇല്ലാ തുങ്കലു അജസാദുൽ അമ്പിയായി എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാനുനാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊതു നിയമമാണ് ഒരു നബി മരിച്ചാൽ ആ നബിയുടെ മയ്യത്ത് അവിടെ നീക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ മറവി തോന്നും അത് കാനൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാനൂന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാനൂന അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലം ഐഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചത് അവിടെ മറവിയത് പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലം അടിസ്ഥാനാണ് അമ്പിയാക്കൾ എവിടെ മരിച്ചോ അവിടെ മറവിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൗണ്ടൻ ഈബോർഡ് മുകളിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ അവിടെ മറവിയുണ്ടിരുന്നു അത് അറുതുൽ മുക്കത്ത് സത്തല്ല അവിടെ എത്തുക എന്നതാണ് മുസാനബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം അതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അറുതുൽ മുക്കത്ത് സത്താണ് അത് തൊരിയക്ക് മുഹമ്മദാണ് മാത്രമല്ല അത് അറുതു ജദ്ദിഹി ഇബ്രാഹിം ഹാജർ ഇലേഹ ഇബ്രാഹിം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേക മണ്ണിനുണ്ട് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിയമം ഇവരെ നന്നാക്കലാം അവരുണ്ട് ഇവരെ നന്നാകുന്നതിന് വരെ ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് മൂസാ നബിയുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ സമയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് മൂസാ നബിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ അങ്ങക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവരിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷാക്കിൻ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടെറിഞ്ഞാൽ ബൈത്തിൽ മുക്കദസിലേക്ക് വീഴാവുന്ന അത്തരമുള്ള അകലത്തേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് എന്നെ മറവിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു സഹിദിന മൂസ ജൂതന്മാരുടെ താരീഖ് ഉള്ളത് മൗണ്ട് നീബോയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് മൂസ അപ്രത്യക്ഷനായി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഗൈഡ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അയാളും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് മൗണ്ട് നീബോയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് പിന്നെ എവിടെ പോയി ആർക്കും അറിയൂല ഇപ്പോഴും ഈ ഈ ജൂതന്മാരിൽ ചില വിഭാഗം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഗതി കിട്ടാതെ നടക്കുന്ന ആളാണ് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് ആർസൂള്ള പറഞ്ഞു ഹബീബ് ആർസൂള്ള പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ചുവന്ന മണൽ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആയിരു
ദൗറാത്ത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ മൂസാനബി അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന കാര്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ മുസ്ലിം ജൂത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷെ പിന്നെ തർക്കം എന്താണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ചില വിഭാഗം പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം മുസ്തഫ നബി പറഞ്ഞു അത് മുസൻ അത് മൂസാ നബിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവരേതായാലും നന്നാവൂല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ആ മണ്ണിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റൂല ഞാനോ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് സീദിന മൂസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കുതിച്ചു ആ മൂസ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖബർ അവിടെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ തോഫിയൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാറ് തീരു അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ പരിസരത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദിന മൂസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാത്രമല്ല വേറെ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായി മനുഷ്യന്മാരൊന്നുമില്ല നേരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിശദീകരിച്ചു രണ്ട് നബിമാർക്കാണ് മലക്കുകൾ കബർ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സീദിന ആദം ഒന്ന് സീദിന മൂസ രണ്ട് നബിമാർക്കാണ് മലക്കുകൾ കബർ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് സീദിന മൂസ ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കബർ വെട്ടി മറവ് ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലായിക്കത്താണ് അതേപോലെ എന്നെയോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇവരടി എന്നെ അപ്രത്യക്ഷനാക്കുക എന്നിട്ട് എന്നെ ബൈത്തുൽ മുക്കദസിന്റെ തൊട്ട് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ കുന്നിന്റെ പള്ളക്ക് എന്നെ കിടത്തുക എന്നെ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് റോഹിനെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു സീദിന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു അവിടെ എത്തി എത്തിയപ്പോഴോ എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മലായിക്കത്തിനെ പറഞ്ഞ അച്ചു മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ഭൂമിയിൽ കിളച്ച് മൺവെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കിളച്ചിട്ട് കബർ ഉണ്ടാക്കി ആ കബർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കബറിന്റെ അരികിൽ കബർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വരെ നോക്കി നിന്നു സയ്യിദ്ന മൂസ നോക്കി കബറിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി റോഹിനെ പിടിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്രായിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിടിക്കാനായിട്ടില്ല കബറിൽ കിടന്നാൽ തലഭാഗത്തൂടെ നോക്കിയാൽ മുഗ്മിനിയങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്ന് കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മലക്കുകൾ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കി കബറിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ അസ്രായിൽ സമ്മതം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിടന്നു മുക്കദ്ദസ് പള്ളിയിലേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ നോക്കി കിടന്നപ്പോൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗം കണ്ടു ഫിർദൗസ് കണ്ടു നേരെ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നെ പിടിച്ചോളു പറഞ്ഞു അത് പിടിച്ചു അത് തന്നെയാണ് അതാണ് ചിബിരിലിനോട് കൂടി മുസ്തഫ നബി സുലാസ്ലം ചെയ്യാറെത്തിയത് അപ്പോൾ ദൗറാത്തിന്റെ അനുയായികൾ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ അവറുദുൽ മുക്കദ്ദസത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല അതിന് അർഹരാതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണല്ലോ പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലി നേരെ മറ്റൊരു താരീഖ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പുണ്യ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മക്കേന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയി മദീന തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീസയായി മാറി മദീനയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്കിന് കൈമണക്കൂല പക്ഷേ മക്കയിൽ തന്റെ ദീനെ സ്ഥാപിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിൽ തൻ ചത്രാധിപതിയായി പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ാക്കി പുണ്യ റസൂൽ സ്വലം അതിനുശേഷം മക്കയിൽ തന്റെ കൈകാര്യകർത്താക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു പുണ്യ റസൂൽ സ്വലാസനം അതിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷമാണ് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ നബി ഹിജ്ര എട്ടാം വർഷം അടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കയുടെ അവകാശികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് കാരണം ഒരു അറുതൽ മുഖദസത്താണെങ്കിൽ ആ അറുതൽ മുഖദസത്തിലേക്ക് ആ ജനതയെ എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ നബിക്കാണല്ലോ ഇസ്രായേലി സമൂഹം ജൂഡന്മാർ ധൂറാത്തിന്റെ അനുയായികൾ മഹാനായ സയ്യിദിന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അവിടെ കയറാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ജൂഡായുസത്തിന് അർബുൽ മുക്കദസത്തുമായി ഒരു അർഹതയും ഇല്ല പിന്നെ അവർ മുമ്പേ കള്ളന്മാരാണ് ആ കള്ളത്തരം ഇന്നും അവർ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അർത്ഥമില്ല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിലൂടെ ഒന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത് അവർക്ക് ഗുണകരമാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൊണ്ട് പരിശോധിക്കാം ഫുസകും <laughs> ും <laughs> <laughs> 
عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم البقرة أنبت 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 من أنبت نار آياته الله سبحانه وتعالى إبلاء بارنج جنگل مسانا بيا إذا باي نا باي لودا الله كاري جنگل ريش جنگل يندو كده سوعي جنگل أنا يانغ كتير دنا ده كان لي بطشان دنا نعال ساتر وين نعال كان نيني منيل تعرض تدري بدر ما كيتنا نعال كنر بيا تدنا نو يلا أم نعال كتر نيلي نعال إندا هذا جنگل إيه 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 إني كنا نني كده كاني كونا ده إني كنا نني يا نايد بار بخمانة بطة سعيد نا موسى أري سلاط وسلام الله وين يا كالبنة غلام توراتم سعيري كان بيندي يته Nyai ini kundin dia mukalil ek poi. Nyai paranya sent kantor ini sinai mari bumi ini pada istilah itu. Sent kantor ini pada istilah tanah Musa ni beri istilah tu istilah Allah Hu Maha Isa samsaari curi paga. Samudra ini pelindung balai ujar nuri dia nabi. Sent kantor ini pada zaman ni samudra ini pelindung renda ini ti anjur adi ujar tila. Yeda ini ti yeda ini sama yeda ini ti anjur ti cilaan am adi yeda ini ti anjur ti mupati ombad adi ane. Tua mountain de Mughal Bagam, anggota de Poyda Signa, Yeda Irati Anyotim, Samudra ni de Pilihan, Yeda Irati Anyotim, Upati Ombad Ati Mughalilan, Tua mountain de Mughal Bagam, anggota Allahumma ya Muna Jati ni boi Signa Musa, ini tanjwa ya terdapat, ini tanjwa ya terdapat, yang pernah wadis Sheikh, ah wadis Sheikh ni ada ipol maharun ya biola kabur, sedih juga, adi ni dia beli pan dah kelaya, ah pernah berucap, muai de Tolam kalle mai, Allahu ini nurut terjeli kan dari berucap, ah berucap Orang yang kerja macam ni dalam wajah itu leh orang kuliah itu ibu orang yang tenun nilkan. Allah ini nurut tak jeli perhati cuma yang berucap orang yang tenun nilkan. Adi ni perisal itu orang orang ulur ikut ni nanda. Akat ter ibu orang itu Kristian cerca. Enam lelaki ada saugi orang lom. Bukan perta. Amr bila asrul Allah ini ni pada yang otak kaya kat tertil. Sedih kan? Asrul Allah ini ni pada yang otak kaya kat tertil. Ii cerca ni lelaki ada. Anu mi cerca pun dah irno. A cerca ni lelaki ada amnu. نربيه توم بهمانه بتاع عمر بن العاص رضي الله عنه أبو عبيد رضي الله عنه خالد بن عبيد رضي الله عنه واقد تنجيده هذا وند أكله من الآية تناني ورو كل ما يته وري وارن توكي بديه وري مسلم آية داري أبدا كاتن الكلام يعني إكلهم أيا لا كندو من سلا إلا نينك مس إسلام إنده وداعت ما يا ماذا سوهار ده تندى وداعت ما يا وري داهر نمان يعني يبرينه هذا يده Bukan perta Abu Ubaid Rodi Allah Wenno, bukan perta Khalid bin Wajid Rodi Allah Wenno, Syria itu ada, Sina itu mari bumi itu ada, Khudus itu ada, lek perta yotan nada tu nunduk. Ah, sanar betul, ini area itu beri nun. Ah, ini area itu beri nun pula, ini cerca beri nun dah iri nun. Ah, cerca polik kapur mau yang nabi ke pergi ay, percaya mahaan mari ay, semua yang betul, cerca polik cilla nama tu nallah. Abang itu beri perta la kairin, apa dia? Nanti kurit. Ah, perta la kairin dia beri kudum betah beri kairin. Oru Kandu orang ini, orang ini watak kaya macam orang ini Arabi. Ippo orang ini abad acar cincin abad kabel nilkan. Ippo orang ini Arabi. Aiyah itu nani orang ramu kulle mai acar cincin kabel nilkan orang ini Arabi. Nyalah Arabi yang kandu. Adi ni perisera tan. Tanya bagat tu wajib sih. Mugal bagat tu. Ii pelam. Adi ni mugal bagat tu. Ii bercak bercak ni. Adi tak kaya lekat tu mere. Aa bercak ke kayu orang tu thoda mai. Ii pelan ni ceria bayi kerja tu itu nama. Adi ni mugal ini ane kurcap pertekan tuwa mountain. Ah mountain yang mukalil lekik, Thora tum, Allah Hu India patte kalpa ni galom wangan beri dipoi ibu hamane patte segi dina Musa hari selatus. Ini tanya bagat tu paraya, sedikit kan? Aba tanya bagat tu, ini ini ni boleh lihat paraya. Aba bagat tu nanti, ini besar maya, pahulani galom, adni galom maya, besar maya ni boleh kabarstana ini ilkan nanti. Ini pot jeneng galah bagat tu marupu jaya patte jadi terang dayat nanti. Abadah ini, abadah nanti itu, tu, abadah tanpa sih picit itu, anggota boi bukman yang pada segi dina Musa ini salah tu sana. Percaya yang dah unda ya de, ibarat ente cairu, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah semua tak kau tu mulai jil, semua tak kau tu mulai jil amin berdi, wa antum lalimun. Boleh semua sedih kanam kau de. Musa ni biar istilah tu istilah boleh pun. Ibaran sama di cerita orang pasik kalau ada banyak teri angin yang mula jenengan lari ber. Adi ni berikan kahiran ni. Ibaran Egypt ni lalu bolar mati. Egypt ni perdana perta beri mana margam pasuan. Quran ni ada dua mata dia itu ni perih al bakar. Ah al bakar ni nama lalu kita milih di bandar mundi ni nama mana sila kerap. 
ഒരു നിലക്ക് ആ ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് സിന്ധിൽ താവളം അടിച്ചിട്ടുള്ള ആര്യാവർത്തം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആര്യന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവത പശുവായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവത പശുവായിരുന്നു ശിർക്കിന് നിമിത്തമായത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഉപകാരങ്ങളോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആരാധനാ മനോഭാവം രണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം രണ്ട് കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് ശിർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ പശുക്കളെ ആരാധിച്ചു ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ പാമ്പിനെ ആരാധിച്ചു പശുവിനെ ആരാധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരുടെ വരുമാന മാർഗം പ്രധാനമായും പശുവാണ് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു സിന്ധി പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ഉപ്പ കുട്ടികൾ അടിച്ചാലും പശുവിന് അടിക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് അടിക്കൂല എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ വരുമാന മാർഗം പശുവാണ് അതൊരു തരം ആരാധനയായി വളർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈജിപ്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പശുവിനോട് വലിയ ഒരു കൊടിയായി അവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ് അതായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ആരാധനാ മൂർത്തികൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ ഒരു ചിന്ത അവരെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നേരെ തുവാമരയുടെ മുകളിലേക്ക് തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഇവര് കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചു അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മുസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാന മുപ്പത് ദിവസം അവിടെ വന്ന് പാർത്ത് അഭിബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാന താല അത് നാൽപ്പത് ദിവസമാക്കി ചില ആയത്തുകളിൽ വൈദ് വാഹദിന മൂസ അറുബലാന ചില ആയത്തുകളിൽ വൈദ് വാഹദിന മൂസ സരാസിനാണ് ചില ആയത്തുകളിലെ മൂസ നബിക്ക് നാൽപ്പത് രാത്രികൾ ആരാധിക്കാനുള്ള കൽപ്പന കൊടുത്തു എന്നാണ് ചില ആയത്തുകളിൽ മുപ്പത് കൊടുത്തു പിന്നെ പത്തും കൊടുത്തു എന്നാണ് അതായത് മുപ്പത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുപ്പത് രാത്രിയാണ് ആദ്യമായി കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൗറാത്തും കൽപ്പനയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് മൂസ നബി പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്താൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല പത്ത് ദിവസം കൂടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടി അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ത് ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കൗമാണല്ലോ ഇവര് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവര് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനയും വാങ്ങി മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു സമയം അവർ കണക്കാക്കി ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂസ നബി തിരിച്ചു വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി മരുഭൂമിയല്ലേ വിഷത്തേളുകളും പാമ്പുകളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഏരിയയിൽ ഒരു പാറയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൈഡ് വന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പാമ്പുണ്ടാവും പാമ്പല്ല പ്രധാനമായി തേള് പ്രധാനമായി തേളുണ്ടാവും മരുഭൂമിയിലെ തേളിന് പാമ്പിനെ കൽമശാണ് അതുകൊണ്ട് മൂസ ആ ഏരിയയിൽ എവിടെയോ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂസ ഇനി കാരണം മൂസ വരാനുള്ള എല്ലാ സമയവും കഴിഞ്ഞു മൂസ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂസ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല നമുക്കാകട്ടെ പഠിച്ചോ ഇല്ലാതെ കുഴങ്ങും ചെയ്തു നമ്മൾ പണ്ടൊരു പഠിച്ചോന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു ഫിറാവ് പിന്നെ പഠിച്ചോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂസ മൂസ പോയിട്ട് തേളോ പാമ്പോ കടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ തിന്നോ മൂസയും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോ ഇല്ലാതെ ആരോട് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ സാമിരി എന്ന ഒരു കൊല്ലപ്പെടിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വർണം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരാം അതാണ് പശുക്കുട്ടി ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ മോൾഡ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പശുക്കുട്ടിയെ സാമിര ചെയ്തത് ഒരു കല്ലിൽ ആദ്യം പശുക്കുട്ടിയെ ഒന്നിങ്ങനെ കുത്തി ഒരു കല്ലിൽ പശു ആ കല്ലിപ്പോഴും വാദിശേഖിന്റെ മുകളിലുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട് ആ ആ പശുക്കുട്ടി കല്ലിൽ കൊട്ടിയ പശുക്കുട്ടി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ആ പശുക്കുട്ടി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ആ പശു ഒരു കല്ലിൽ കൊട്ടിയ പശുക്കുട്ടി കല്ലിൽ പശുക്കുട്ടിയെ കൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ സ്വർണം പൊതിയാ ചെയ്തത് സ്വർണം സ്വർണം കൊണ്ട് പശുക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് സാമിരി പറഞ്ഞിരുന്നു സാമിരി ഇത് കല്ലിൽ കൊട്ടിയിട്ട് സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള സ്വർണം എല്ലാ പൂജാരിമാരും ചെയ്യും പോലെ അല്ലെങ്കിലും ഈ പൂജകളുടെയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പല താല്പര്യം അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവും അത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു സാമിരി അതിന്റെ ഏറെ ഭാഗവും അയാൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തു വെച്ചു അയാള് കല്ലിൽ ഒരു ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മോൾഡിനെ ഈ ഈ സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പ
അവരിങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ പോയി പറയണ്ടേ ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പശുക്കുട്ടിയോട് പോയി പറയും ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറു നബി പറഞ്ഞു നോക്കി പിന്നെ ഹാറു നബി പറയാൻ പോയില്ല ഹാറു നബി അപ്പുറത്തൊരു കുന്നുണ്ട് ആ കുണ്ണിന്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹാറു നബിയുടെ ഖബർ ഉള്ളത് അതൊക്കെ എന്റെ കണ്ണിലാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് ആ കുണ്ണിന്റെ മുകളിലാണ് ഹാറു നബിയുടെ ഖബർ അതിന് പള്ളക്ക് ഹാറു നബി അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഹാറു നബി ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ വാദി ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖിന്റെ താഴ്വര അവര് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ള മലയിൽ ഇവരിങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരോരോ സങ്കടം പറയും ഈ സങ്കടം പറയുമ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് കേ എന്നൊരു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഹുവാർ ലഹു ഹുവാർ ചില പ്രത്യേകമായ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ പശുക്കുട്ടി അപ്പോൾ സ്വാമിജി അവർക്ക് പറഞ്ഞു ദൈവങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷമായി അങ്ങനെ അവര് പശുക്കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ തികാപ് അതിനെ തവാപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഊറാത്തിന്റെ പലകകളും ഏറ്റിയിട്ട് വരുന്നത് സഹിതന മൂസ മൂസാനബി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതോട് കൂടെ ഓടി പേടിയാ പേടിയാന്ന് ഉറപ്പല്ല പേടിയാ ഇങ്ങനെ കൈയൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ച പോയത്തിന് ഒരു കിബുത്തി എത്തുയി തലക്ക് തലമണ്ട ഒരു ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു ഒറ്റ അടിക്ക് കിബുത്തിയെ കൊണ്ടു സഹിതന മൂസ അടിയോട് കൊടുത്തു തലക്ക് ഒരു അടി ഒരു മേട്ട കൊടുത്തിട്ടുള്ളു ആചാനുബാഹുവായ കിബുത്തിയെ ഒരൊറ്റ അടി കൊണ്ട് കൊന്ന ആളാണ് സഹിതന മൂസ അതുകൊണ്ട് മൂസാനബി അവർക്ക് പേടിയാണ് മൂസാനബി ആരോ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞ് മൂസ മല ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മൂസാനബി വന്നപ്പോൾ കൗമും അവര് അവരെ ഓട്ടവും ചടപെടാന്നുള്ള ഓട്ടവും അവരെ പശുക്കുട്ടിയും സാമിരിയും ഈ സ്വർണത്തിന്റെ പയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മൂസാനബി ഫ്രമൽ അൽവാഹ ഫ്രമൽ അൽവാഹ ദൗറാത്തിന്റെ പേടൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നേരെ നേരെ പോയിട്ട് ഏട്ടന്റെ താടിക്കട പിടിച്ചു വലിയ ഹോജായിട്ട് വലിയ ഷേഖായിട്ട് ചിരുക്കും ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കണോന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മനെ ഒമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കുട്ടിയെ മാന വേഗം അടയെ കുട്ടിയത് മാന കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് അലിവുണ്ടാവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കുട്ടിയെ എന്നാ പറയുന്നത് മാന കേൾക്കുമ്പോൾ മുസാനബിയല്ലേ ചെയ്തോക്കും ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞത് കാര്യമല്ല ഇവർ ഇവർക്കിടയിൽ വീണ്ടും കുഴപ്പങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു നീ തിരിച്ചു വരുന്ന മാത്രമേ ഇവരെ പശുക്കുട്ടിക്ക് ആയുസുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നോക്കിയിരുന്നത് എന്ന് ഹറുൻ നബി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇവരെ ഇടയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹു സുബാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കേട്ടോളൂ അള്ളാഹു സുബാൻ അറിയിച്ചു നന്ദി ചെയ്യേണ്ടവരെ നന്ദി കെട്ടവരെ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്താ പരിഹാരം 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 എന്താ പശുക്കുട്ടിക്ക് ആരാധിക്കാത്തവർ പശുക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചവരെ കൊന്നുകളയട്ടെ ഒരൊറ്റ ദിവസം ആ താഴ്വരയിൽ എഴുപതിനായിരം ജൂതന്മാരെ മൂസനബി നോക്കി നിൽക്കവെ കൊന്നു എഴുപതിന് അതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിൽ കൊന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അൽബക്ര അൻപത്തിനാലാമത്തായിട്ട് എഴുപതിനായിരം ആളുകളെ ആ ദിവസം മൂസനബി നോക്കി നിൽക്കുക കൊന്നോടുക ധൂപ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചു ധൂപ വേണം അവർക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി ധൂപ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചു ധൂപ വേണം ധൂപ വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തയ്യാറായി കൊടുക്കും പശുക്കുട്ടിക്ക് വാഫു ചെയ്യാത്തവർ പശുക്കുടിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാ പിരിക്കാത്തവർ അത് ചെയ്തവരെ കൊല്ലാൻ സഹിതന മൂസ കൽപ്പിച്ചു അതാണ് അൽബക്കറയുടെ അൻപത്തിനാലാമത്തായിട്ട് എഴുപതിനായിരം ആളുകളാണ് ആ താഴ്വരയിൽ മരിച്ചു കൊണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കാരണം നന്ദി കെട്ടൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരുമായ ജനതയായിരുന്നു അവർ ഇവരെ ഇത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഇവർ ഒരു വകക്കും കൊള്ളവര കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് മൂസാനബിക്ക് വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇനിയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നന്നായോ പിന്നെ നന്നായില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യടോ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തുവാമല മുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുമായി മുനാജാത്തിന് പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് വഹവി പറയും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രശ്നമായി ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു മൂസ ഈ അള്ളഹാനോട് പോയിട്ട് മുനാജാത്ത് നടത്തിയ വർത്തമാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ വർത്തമാനാണ് ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് സാക്ഷി എവിടെയാ
അവസാനം മൂസാനബി നിർബന്ധിതരായി കുറച്ചാളുകൾ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വാഹിയ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് മല കയറിപ്പോയി അവരെ നന്ദി കേട് നോക്കണം അങ്ങനെ വാ വാഹിയ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാർമേഘം ഒരു ഇരുട്ട് മൂടി അള്ളാഹുമായി മുനാജാത്ത് നടത്തി സംസാരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിദ്ന മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത് കഴിഞ്ഞു ആ സംസാരവും കേട്ട് മുസാനബി അള്ളാഹുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇവർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല മൂസ പറഞ്ഞത് കളവല്ല മൂസ അള്ളാഹുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ മൂസാ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പിന്നെ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ വാഹി വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വയന്ന് പറയാൻ എണീറ്റ് നാല് പേര് വർഷം ഉണ്ടാക്കും ഏയ് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിമ അവസാന അട് കുടുങ്ങി ഇവർ വാഹിയ കേട്ടതുകൊണ്ട് അട് കുടുങ്ങി ആ വാഹിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ വാഹിയിന് വേണ്ടി വയന്ന് പറയാൻ മുസാ നബി എണീറ്റ് അക്കാലത്ത് ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടി വന്ന നബിയാണ് സയ്യിദിന ഷംബീൽ ഷംബീലിനോട് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ മനസ്സിലായി ചിന്ന ഭിന്നമായി ചെറിയ കയ്യിലൊന്നും പാർക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിന്ന ഭിന്നമായി ചെറിയ കോ പിടിച്ചടക്കി ആര് ജാലൂത്ത് പിന്നെ അവര് ഇസ്രായേലി മരുഭൂമിയിലൂടെ അലഞ്ഞു ജാലൂത്ത് ചെറിയ കോ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ യൂഷായി മരിച്ചപ്പോൾ ജാലൂത്ത് ചെറിയ കോ പിടിച്ചടക്കി ആ ചെറിയ കോ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് യുദ്ധം പാലൂത്തും ജാലൂത്തും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു സയ്യിദിന ദൗദ് അന്ന് ദാവൂദ് നബിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് യുവ ദാവൂദ് നബിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സാണ് നബി ആയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ യൂഷാന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ജാലൂത്ത് അവരെ പിടിച്ചടക്കി അപ്പോൾ അവർ മരുഭൂമിയിൽ അലയേണ്ടിരുന്നു ഈ അലച്ചിലിൽ വലിയ പ്രശ്നം പ്രശ്നം വേറെയുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ പോലെ അവരെ പെണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാലൂത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ജാലൂത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാർ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഇസ്രായേലി പെണ്ണുകളെ മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കി എല്ലാ കുട്ടികളെയും അടിമകളാക്കി അവസാനം പെണ്ണും കുട്ടിയും ശത്രു റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയത് കണ്ണും നോക്കി കണ്ട് നിന്നരായി അവർ ജെറീ കോപ്പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് സീനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെയും തെണ്ടേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അക്കാലത്ത് പ്രവാചകൻ അവർ അഭയം തേടി ആ പ്രവാചകനാണ് സീതന ഷംബിയിൽ ബൈബിൾ ഷാമുവേൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചടക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല ഞാൻ കഴിവ് ശാരീരികമായി കഴിവ് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഒരു ഒരാളുണ്ട് ഒരു കാട്ടിടയനുണ്ട് താലൂത്ത് അയാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ താലൂത്തിനെ സൈന്യാധിപനാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല നന്ദികേടിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം പെണ്ണുകളെ കൂട്ടിയാണ് തിരിച്ചെടുക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യാം പക്ഷേ മുതലില്ലാത്ത ഈ ആട്ടിടയെന്ന് ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെടുവില്ലാത്ത ഷംബീരെന്ന് പറഞ്ഞു തർക്കായി അവസാനം അവർക്ക് പെട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ നേരല്ല പെട്ടി അവർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് അവർ അവർക്ക് ആകെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുതൽ ഒരു പെട്ടിയായിരുന്നു ഒരു തോണി പോലത്തെ തോണിയുടെ ആകൃതിയിലൊരു പെട്ടി ഇവരുടെ കാലത്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ആ തെട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂസാ നബി രണ്ട് ചെരുപ്പ് മൂസാ നബിയുടെ പട്ടി മൂസാ നബി ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹു കൊടുത്ത പല തൗറാത്തിൻ്റെ പലക ഇത് പെട്ടിയിലിട്ട് ഏറ്റി നടന്നിരുന്നു ഇസ്രായേലി സമൂഹം ഇത് ഇവർ തമ്മാടികളായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അമാലിക് ഗോത്രം പിടിച്ചടക്കി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ടായി ഇതാണ് ആ പട്ടി അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അവർ താലൂത്തിന് നേതാവാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സയ്യിദിന ഷംബിയിൽ അവസാനം ഗത്യന്തരല്ലാതെ ജെറീക്കോ പട്ടണം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജാലൂത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താലൂത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ അവർ തയ്യാറായി പക്ഷേ അവർ അപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവർ യുദ്ധത്തിന് സിനായ് മരുഭൂമി എന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിൻ്റെയും അവർക്കും ഇടയിൽ ജോർദാൻ നദി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജോർദാൻ നദി ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടതാണ് ജോർദാൻ നദി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ജോർദാൻ നദി ഇറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് താലൂത്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് ഫലം
ജോർജ് നദി മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ നിബന്ധന നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഇന്ന അള്ളാഹു മുബത്ത് അലിക്കും പിന്നെ ഹരിൻ നിങ്ങളെ ക്ഷമ എത്രയുണ്ട് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു പുഴ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരി ബമിൻ ഹുഫലേ സമിന് ആ പുഴയുണ്ട് വെള്ളം ജോർത്താണിരി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പോരാൻ കഴിയില്ല അതിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ജോർത്താണിരി വിട്ടു കിടക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് സീതനാശംത്ത് പറഞ്ഞു കുടിച്ചു വെള്ളം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചൊരു പഠനം ഉണ്ടാവണം ഇത് ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നു തന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് തരട്ടെ ഇതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെക്കാരെ പറയും ഇന്നെ പോലത്തെ കിട്ടില്ലല്ലോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവർ ഇനിയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പരക്കെ തെഫ്സീറുകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ മറ്റോ ഖുർആാന്റെ ജോഗ്രഫി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഒരു തരം കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത സാധനമായി നിലകൊള്ളും ഏ പഠിച്ചാലോ എല്ലാം എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ താരീഖിലേക്കുള്ള ഒരു വെളിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു ജോർദാനിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോയി പക്ഷേ അറുപത്തി മുമ്പ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ആളുകൾ അസുഹേബ് ബദറിന്റെ എണ്ണമാണെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ജോർദാൻ നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപതിനായിരം ജാലൂത്തിന്റെ സംഘം രണ്ട് ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ച യുദ്ധത്തിൽ വരാൻ കഴിയില്ല എഴുപതിനായിരം ആളെ ഇവർ ഇവർ ന്യൂനപക്ഷം ആണാനും അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിയില്ല ജോർദാൻ നദി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഇസ്രായേലികളെ നിങ്ങൾക്ക് പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അബുൽ മുക്കദസിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യാം ജോർദാൻ നദി കടന്ന നേരത്തെ അഭിവിലേക്ക മനോഹരാണ് ബാണക്കനെ ഹൗലഹു കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരാണ് മനോഹരാണ് എന്തൊരു മനോഹരാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി അങ്ങാടി നോക്ക് വലിയ നോമ്പ് തുറയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തിപ്പഴം വാങ്ങും ഉണങ്ങിയ ഒരു സൈസ് അത്തിപ്പഴം അത് നമ്മൾ ഫലസ്തീനിൽ പോയി കഴിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തിപ്പഴം കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫലസ്തീനിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോകും എന്തൊരു അത്തിപ്പഴാണ് എന്തൊരു പഴാണ് അതൊക്കെ ഫലസ്തീനിലെ അത്തിപ്പഴം ഭയങ്കര കുറഞ്ഞ വില എന്തൊരു നല്ല പഴാണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ നോമ്പ് കുറിക്കണില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കരം പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ വാക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ബാറക്കന ഹൗലഹു ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് ബാറക്കന ഹൗലഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പിയാക്കന്മാരെ പാദസ്പർശമാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ ഖബറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ ഖബർ കണ്ടോ ഒരു ഖബർ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുമുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സമൃദ്ധമായ പഴവർഗങ്ങളുടെ മണ്ണാണ് എന്തൊരു മണ്ണാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വർഗീയ കനികളുള്ള നാട് ടെൽ അവിവാണ് ടെൽ അവിവിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമി സ്വർഗത്തിലെത്തി എന്ന് തോന്നി പോകും അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം സ്വർഗം അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം സ്വർഗം ടെൽ അവിവാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അവരെ വിശ്വാസപ്രകാരം നരകം ഞാൻ കണ്ടു അവരെ വിശ്വാസപ്രകാരം സിറാത്ത് പാലം കെട്ടുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടു അവരെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഒരു ടേണിങ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദാവൂദ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കബറും കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടേണിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഗർത്തമുണ്ട് ആ ഗർത്തത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ടൂർ ഗൈഡ് കാണിച്ചെന്ന് വാദി ജഹനം വാദി ജഹനം അതാണ് നരകത്തിൻ്റെ താഴ്വര അവിടെ ആയിരിക്കും നരകം അവിടെ മുസ്ലിമങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കയറി എന്നാണ് വിശ്വാസം അവിടെ അവിടെ മൂന്ന് തട്ടിലാണ് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഖബർസ്ഥാനം അവിടെ ഉണ്ട് മുസ്ലിമങ്ങളെ ഖബർസ്ഥാനമുണ്ട് ജൂതന്മാരെ ഖബർസ്ഥാനമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഖബർസ്ഥാനമുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് മുസ്ലിമങ്ങൾക്ക് നേരെ ബൈത്തുൽ മുക്കദസിൻ്റെ ബാബുദ് റഹ്മയോട് ചേർന്ന് മുസ്ലിമങ്ങളെ ഖബർസ്ഥാനം അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഭാഗത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഖബർസ്ഥാനം അവിടെയാണ് മക്ദലന മറിയമ്മിൻ്റെ മക്ബറയും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് മക്ദലന മറിയം എന്നൊരു പെണ്ണിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ട
അവനാരാ ഏതായാലും ഓരോരുത്തരും മടങ്ങിപ്പോയി മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുമ്പിട്ടിരുന്നിട്ട് അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈസയുടെ കാൽപാദം കഴുകിപ്പോയി എന്നാ ചരിത്രം അള്ളാഹുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ച് ഓഫ് മക്ദലിനെ മറിയും അവളെ കബറയും അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കബർസ്ഥാനം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വിശാലമായ ഏരിയയിലാണ് ജൂതന്മാർ കബർസ്ഥാനം ലോകത്ത് എവിടെ ജൂതൻ മരിച്ചാലും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മറിയും അത് സ്വർഗത്തിലെ കബർസ്ഥാനാണെന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം ആ കബർസ്ഥാനിൽ ഒരു ജൂതനെ അടക്കം ചെയ്താൽ ആ ജൂതൻ നിരകത്ത് കിടക്കൂല എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പഴയ കാലത്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജൂതന്മാർ മരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും തെല്ലാജിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടുണ്ടോ ജെറൂസലമിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ മണ്ണിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കയറുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് എന്റെ കൂടെ വരൂ വെള്ളം കുടിക്കരുത് ജോർദാൻ നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താലൂത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അറു അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആളും ഏഴാളും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവസാനം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ആ തോക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇനി അങ്ങ് കുരു കരുത്തില്ല ഇജി വേണമെങ്കിൽ പോയി കൊന്നു പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളും കൊണ്ട് താലൂത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോയി രണ്ട് ലക്ഷത്തോട് അതിൽപ്പെട്ട സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരനായ പട്ടാളക്കാരനാണ് സീദിന ദൗദ് അന്ന് ദൗദിന് അന്നത്തെ വയസ്സ് പതിനാറ് അങ്ങോട്ട് കയറി കേട്ടോളൂ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കേൾക്ക് ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തെ ശരിക്ക് ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ രാജാവ് ാണ് അതിന് കാരണം ദാവൂദ് പറയപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു മാത്രമല്ല ശത്രുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവരുടെ മകനാണ് സഹിദിന സുലൈമാൻ അവർ ഇസ്രായേലിൽ ശരിക്ക് അർദുൽ മുഖദസ് ഭരിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവർ തൗഹീദിന്റെ നബിമാരും ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ആ തോഹീദ് ഇന്ന് അവരുടെ കൈവശം ഇല്ല ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇനി പറയുമ്പോഴേ ഇനിയുള്ള പടയോട്ടങ്ങളുടെയും റോമൻ അധിനിവേശം നബത്തിയൻ അധിനിവേശം പിന്നെ പിന്നീട് സലാഹുദ്ദീൻ്റെ പടയോട്ടം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ആഗമനം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിശാലമായ ചരിത്രം ഇതിൻ്റെ ബേക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒറിജിനാലിറ്റി ചൂടന്മാരുടെ അർഹതയെക്കുറിച്ച് ആരുടേതാണ് ഫലസ്തീൻ എന്നത് എൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നെൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പറയാം അടുത്ത കൊല്ലം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ രണ്ടാം ഭാഗം വിശദമായി സൊലാഹുദ്ദീനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ മാത്രം ലോകം കണ്ട അള്ളാഹു ഇനിയും ഒരു സൊലാഹുദ്ദീനെ നമുക്ക് തരട്ടെ ലോകം കണ്ട മഹാനാണ് സൊലാഹുദ്ദീൻ ലോകം കണ്ട മഹാനാണ് സൊലാഹുദ്ദീൻ അള്ളാഹു സൊലാഹുദ്ദീൻ മാഫുറത്ത് നൽകട്ടെ ആമീൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم اصلحنا واصلح اولادنا اللهم اللهم احفظنا واحفظ اهل فلسطين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم وحد المسلمين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم ايدنا وايد اهل فلسطين اللهم احفظنا واحفظهم يا الله اللهم يا برشونه ها مني سويلماي جيبك الله توفيق ني فلسطينيك نلغنا ما برشونه ربنا تبفنا مسلمين والحقنا بالصالحين